থাকবেন না শুধুমাত্র এই পেজে কানেক্টেড হন এবং এই পেজে আপনি যদি ঠুকে পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন আমাদের পুরো অনুষ্ঠানটা লাইভ দেখানো হচ্ছে সেই পেজ থেকে আপনি দেখবেন এবং আমার একটা বিনীত অনুরোধ থাকবে যারা আমাকে কিঞ্চিত হলেও ভালোবাসেন যারা দীর্ঘদিন ধরে লাভ স্টোরি শোনেন কিংবা আজকে প্রথমবার দেখছেন এই অনুষ্ঠানটা শেয়ার করেন বিকজ এটা শুধু একটা অনুষ্ঠান না এইটাকে আমরা বলি একটা মেসেজ অর্থাৎ একটা সমাজের কাছে একটা বার্তা পাঠানো আমরা চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহে একটা করে নতুন বার্তা দিতে কারণ ভালোবাসার নামে অনেক কিছুই তো চলে সেই ভালোবাসার গল্পগুলো কেমন হতে পারে সেটাই আমরা শোনাবো আজকে সো আজকের গল্পটা আমরা চাই দেশ বিদেশের সমস্ত বাঙালি সমস্ত বয়সী মানুষের কাছে পৌঁছে যাক সে কারণে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব যারা আমাকে দেখছেন যারা দেখবেন যে আগো এফ এমের পেজ থেকে লাইফটা শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইল থেকে আপনি যে সমস্ত পেজে বা গ্রুপে নিজে যান সেই সমস্ত জায়গাতে এবং আপনার বন্ধুদেরকে বেশি বেশি করে এই অনুষ্ঠানটার সাথে ট্যাগ করাবেন তাহলেই আমার আসলে পুরো অনুষ্ঠানটার সার্থকতা হবে আমরা পরিচিত হব আমাদের এই সপ্তাহের অতিথির সাথে কে রয়েছেন আমার সাথে প্রথম যিনি অতিথি কি নাম বন্ধু আপনার আয়শা আয়শা কি করেন আপনি আমি স্টাডি করি আর জব করি স্টাডি করছেন এবং জব করছেন আয়শা আপনি যে জাগো এফএম এর এই অনুষ্ঠানটা কতদিন ধরে শুনছেন এক বছর এক বছর ধরে শুনেন কেন মনে হলো এখানে আসতে যে আমার জীবনে যে চরম ভুলগুলো হয়েছে যে ভুলগুলো আমি নিজে করছি যে অন্যায়গুলো অপরাধগুলো যাতে দ্বিতীয়ত বা দ্বিতীয় এই কাজগুলো কেউ না করে এটা মনে হয়েছে আপনার যে আপনি ভুল করেছেন এবং সেই ভুলগুলো আপনি সবাইকে শোনাতে চান হ্যাঁ গ্রেট এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার যে আমরা একটা মানুষ নিজে রিয়েলাইজ করতে পারে যে তিনি একটা ভুল করেছেন এবং তিনি মন থেকে কোন অবস্থায় পৌঁছালে তিনি চান যে অন্য কেউ আর এই ভুলগুলো না করুক এরকম একটা জায়গা থেকে একজন নারী এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে আছেন এবং তিনি তার জীবনের গল্পটা আজকে বলবেন আপনি কোথা থেকে এসেছেন মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ থেকে এই রাত বিরাতে ছুটে এসেছে আপনাদের সাথে শুধুমাত্র আপনাদেরকে জানানোর জন্য তার জীবনের ভালোবাসার সেই অভিজ্ঞতা আমি জানি না এখনও অবধি সেই অভিজ্ঞতা কেমন হবে সুন্দর হবে না তিক্ত হবে তবে এইটুকু বুঝতে পারছি যে আজকের গল্পটা আট দশটা গল্পর চাইতে ভিন্ন এবং আজকে স্টোরিটা আপনাকে শেষ সময় অবধি নতুন একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছে যেটা আপনার জীবনে চলার পথে হয়তো কাজে লাগবে হ্যাঁ আমি এইটুকু বলতে পারি আপনাকে বিশ্বাস রেখে শুনে দেখতে পারেন বাট লাইফটা যারা দেখতে শুরু করেছেন আমি বারবার অনুরোধ করছি প্রচুর প্রচুর শেয়ার করতে হবে যেন প্রচুর মানুষের কাছে পৌঁছে যায় একই প্রোফাইল থেকে বারবার শেয়ার না করে বিভিন্ন গ্রুপে বা বিভিন্ন পেজে আপনার শেয়ার করবেন যেন আরও দশটা নতুন বন্ধু আজকে আপনাদের সাথে উপভোগ করতে পারে এবং কিছু একটা নতুন মেসেজ পেতে পারে কারণ জাগো এফ এম নাইনটি লাভ স্টোরি কিন্তু শুধুমাত্র ভালোবাসার গল্প নয় এই গল্পগুলো থাকে ভালোবাসতে গেলে কত রকমের অভিজ্ঞতা হতে পারে আপনার সেটা জানানোর জন্য আয়সার কাছে চলে যাব আমরা সরাসরি এখন আয়সা আমরা একেবারে শুরু থেকে শুনবো কিভাবে আপনার জীবনে আপনার প্রথম ভালোবাসা এলো তারপর কিভাবে কোন পরিস্থিতি আপনাকে আজকের এখানে নিয়ে এলো আমরা শুনি বলেন আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি প্রথম মানে দু হাজার তেরোতে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমার রেজাল্ট তখনও আসেনি তো চোদ্দ সতেরোই এপ্রিল ছিল দু হাজার আমার যে এখন যে জয় ও আমার লাই মানে আমার মোবাইলে ফোন দেয় একটা কোন আত্মীয় থেকে যেন ফোনের নাম্বার নিছে আমি জানি না তো কথা বলছে যে আমি বলছি হ্যাঁ কি হয়েছে বলতেছে আপনার সাথে কথা বলে তো দোষের কি আমি আবার আমার কণ্ঠটা খুব মোটা সহজে আমার সাথে কেউ কথা বলতে যায় না তো আমি বলতেছি আপনি আমার কেন ফোন দিয়েছেন বলতেছে আপনার কথাগুলো ভালো লাগে তো দু একদিন কথা বলতে বলতে মানে ওর ভালো লেগে গেছে আমার কথাগুলো তো আমিও কথা বলি তারপর বাসায় জানায় না যে আমি যে কথা বলি রাতে কথা বলি ও বাহিরে থাকতো দেশের বাহিরে বাহারাইন থাকতো ওইখান থেকে ও কথা বলতো কথা বলতে বলতে প্রায় কয়েকদিন যাওয়ার পর প্রপোজ করি আমারে তাই আমি বলতেছি আমার যেহেতু প্রবলেম আছে আমি আপনার প্রপোজে রাজি না ও বলতেছে না আমার প্রপোজে তোমাকে রাজি হতে হবে কেন হব হব হবে তোমাকে আমার ভালো লাগছে তাই আপনি তো আমার দেখেনি নেই তাহলে কিভাবে আমার ভালো লাগবে বলছে যে সমস্যা নাই হয়ে যাবে তো কথা বলছি বলার পর আমার এস এস সি রেজাল্ট দিছে তিন মাস পর তারপর আমার গিফট হিসেবে আমার একটা স্যামসাং এস থ্রি মোবাইল দিছে দু হাজার তেরোতে এটা আর একটা নোকে আসি বলছে যে আপনি পরীক্ষায় পাস করার জন্য আপনাকে এই স্যামসাং গ্লাক্সিটা দিছি এস থ্রি আর নোকেটা আমি এম নিয়ে দিছি আমি বললাম এত তাড়াতাড়ি যেহেতু আপনি আমায় দেখেনি নাই তাহলে আমাকে কিভাবে কুরিয়ান সার্ভিসের মাধ্যমে এইগুলো আমার কাছে দিছে 
দেখে নাই মানে আমি বলতেছি এরকম আর ও আমার কাছে তারপর সম্পর্ক তো হয়েই চলতেছে চলেই যাইতেছে তারপর স্কাইপ তখন ছিল দু হাজার তেরোতে স্কাইপে খুব কথা বলতাম কথা বলতে প্রতিদিন একশো টাকা করে তখন এম বি কিনার মতো এম বি বুঝি না আমি প্রতিদিন একশো টাকা মানে পাঠাই আর ওইটা দিয়ে স্কাইপে কথা বলি আচ্ছা আমি একটু জাস্ট এর ভিতরে আপনার কাছে জেনে নিব যেটা হচ্ছে যে এই যে কুরিয়ার আসলো আপনি মাত্র তখন সদ্য এস এস সি পাশ করেছেন এই এই যে মোবাইল ফোনটা রিসিভ করা বাসায় রাখা এগুলো নিয়ে কি বা আপনার ফ্যামিলি থেকে তখন কেউ কিছু প্রশ্ন টশ্ন করে না ফ্যামিলি থেকে ওই রকমভাবে জানতো না আচ্ছা যেহেতু বড় মনের ফোনটা ছিল ওই রকমভাবে জানতো না কথা বলতাম যখন আমাকে বড় সেটটা দিছে বাবা প্রশ্ন করছে এই সেটটা কিভাবে আসলো মাও তখন মানে কি উত্তর দিবে বুঝতে পারতেছে না আমি বলতেছি যে কি বলবো আমি নিজেও যাই না এক পর্যায়ে বইলে দিছি যে এরকম এরকম এই ছেলেটা পছন্দ করে তো মা অ্যাকসেপ্ট করে নিছি বাবা তো আর ওই বিষয়ে জানে না তো অ্যাকসেপ্ট করার পর কথা মানে কন্টিনিউ চলতেছে প্রায় ছয় মাস চলে গেছে কথা বলতেছি এর মধ্যে মানে ওর সাথে এত মুহূর্তগুলো আমার এত ভালো কাটতো মানে ও আমি বলতেই পাগল মানে নামাজে ও আমার নামাজ পড়তে বলতো সবসময় আমি ওই কাজগুলোই করতাম ওর কথা মতোই চলতাম তো ছয় মাস যাওয়ার পর ও বাইরে থেকে চলে আসছে আমার জন্য চলে আসছে আসার পর আমি কি করব মানে ওর দেখার পর ও আমায় তেমন একটা পছন্দ করে নেই বাট আমি ওরে তেমন একটা পছন্দ করিনি কিন্তু ভালোবেসে ফেলাইছিলাম এখন ফালানোর মতো তেমন কিছু না যাই ম্যাচুট করে নিছি নেওয়ার পর আস্তে আস্তে আসার প্রায় দশ পনেরো দিন পর থেকে দেখি ওর মধ্যে একটা পাগলা মানে নিয়ে আবিগে একটা ছোট বাচ্চা যেরকম ব্যবহার করে ওরকম ব্যবহার করতেছে আবার আমার অনেক টাকা পয়সা দিছে আমার কলেজে ভর্তি হতে টাকা দিছে ওই টাকা দিছে ঈদের শপিং কেন মানে কলেজে ভর্তি হতে ও কেন টাকা দিচ্ছে মানে আপনার ফ্যামিলি থেকে কোনো প্রবলেম ছিল হ্যাঁ ফ্যামিলি থেকে প্রবলেম ছিল বাবা ওই রকম দায়িত্বটা নিত না আচ্ছা আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন তাহলে আমরা সাত বোন এক ভাই দুইটা আমরা বুদ্ধি দ্বিতীয় বিয়ে করছে আমার আম্মুকে আচ্ছা বাবা তারপর ভাই একটা আমরা সাত বোন মানে আব্বু আদর দিয়ে আমাদের অনেক কিছু করতো বাট ওর মানে কোনো কিছু চালানোর মতো ওই রকম ইচ্ছা বাবার ছিল না আচ্ছা মানে আপনার কলেজে পড়ানোর ইচ্ছাটা কি আপনার ফ্যামিলি থেকে ছিল না মার ছিল কিন্তু সামর্থ্য সামর্থ্য ছিল না তো এই ব্যাপারটা আপনি এই লোকের সাথে শেয়ার করেছিলেন হ্যাঁ বলছিলাম যে আমি আমার এক ফ্রেন্ড ফোন দিয়েছে কনফারেন্স লাইনে বলতেছে তুই ভর্তি হবি না আমরা তো সবাই ভর্তি হয়ে গেছি আমি বলছি সরি আমি পারবো না আচ্ছা তারপর ও মানে ও আমাদের টাকা পয়সা দিয়েছে ওকে তারপর বল তারপর থেকে ওই কলেজ আসার পর ওই পাগলামানি টাইপেরটা শুরু হয়েছে তা আমি বলতেছি কি টাকা পয়সা যেহেতু একটা লোক এত দিছে আমার তো ভালোই বাসে তো কথা বলে বলার পর মানে আবেগে ওর ভিতরে আবেগে জিনিসটা খুব বেশি আচ্ছা যেটা মানে মানুষের সামনে আমার লজ্জা দেয় আচ্ছা তারপর আমি না করে দিই যে আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি একটা কাজ করো ও পাগল প্রায় হয়ে গেছে আচ্ছা ও আমার জন্য সব করতে পারে গ্রামের পঞ্চাশ থেকে তিরিশটা মোবাইলের নাম্বার নিয়ে পুরো গ্রাম ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমি সীমার বয়ফ্রেন্ড যে এটা এটা আমার বলতেছে তুই যদি আমার বিয়ে না করস তাহলে আমি কিন্তু সবার কাছে বইলা দিমু এই সে তুই আমার কাছে টাকা নিছস এই করছে মানে ব্ল্যাকমেল এক প্রকার ব্ল্যাকমেল হয়ে গেছে এটা আমি বলতেছি আমি যে কি করব আমি পালাইতে চাইতেছি কিন্তু কেন মানে আপনি ওর থেকে পালান মানে একটা ছেলে আপনাকে খুব ভালোবাসে বলছেন এবং সে আপনাকে সমস্ত দিকে সহযোগিতা করছে কিন্তু আপনি তারপর তার থেকে কেন পালাতে যাচ্ছেন ওর পাগলামোটাই অন্যরকম কি ধরনের পাগলামি পাগলামি যে এখন একটু কথা বলছি যা আবার একটু পরে কথা বলি না ও সারা দিন কথা বলবো আবার প্রায় দেখা করতে হবে একটা মান সম্মানের বিষয় আছে সব দিক দিই আচ্ছা ওকে এরকম তারপর আমি মানে না করে দিছি কিন্তু আমার পাগলের মতো করতেছে বাসা এসে পড়তেছে রাত্রে বাসার চারিপাশে ঘুরতেছে গ্রাম তো গ্রামের মানুষ তো অন্যরকম তারপরে মানে পুরো মান সম্মান যাওয়া যাওয়ার মানে যাইতেছে সবাই বলতেছে এই ছেলেটা এরকম করতেছে তো কি করুম তখন টিকতে না পেরা মানে আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক আসছে আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে সরি বলতে জয়েদের বাসা থেকে মানে যে এরকম পাগলামি করছে তখন ওই দাস তারপর বিয়ে হয় নাই না না তার বাড়ি থেকে হ্যাঁ আমার শাশুড়ি সরি ওর মা আর ননাস আসছে আচ্ছা আসার পর বলতেছে যে আমার আব্বুরে বলতেছে যে আপনার 1 লাখ টাকা দেন আমরা 1 লাখ টাকা দেই ওরে বিদেশ পাঠাই দেই আবার আচ্ছা আব্বু বলতেছে আমি আমার এম এর জন্য এই ছেলের কাছে বিয়ে দেব তাও আবার টাকা লাগবে যৌতুক যেটা আবু অস্বীকার করতেছে কেন মানে ওই ছেলে নিয়ে কি প্রবলেম ছিল আপনার বাবা এইভাবে কথা বলার কারণ বাবা বলতে ওর মানে ও আর আমার সাথে ম্যাচুর ছিল না আচ্ছা কি কারণে মানে লেখা পড়া দিক দিকে বয়স না বয়স চলে মানে শারীরিক দিক দিকে হ্যাঁ লেখা পড়ার কথা বার্তা আর আচরণ পাগলামির মতো আচ্ছা তারপরে বলার পর দেয় না তারপর কিছুদিন পর মানে দিন যাচ্ছিল আর আমার অত্যাচারটা ততই বেড়ে ব
তখন আমার বয়স ছিল সতেরো প্রায় আঠারো হয় নাই আর ওর বয়স ছিল তেইশ তো বিয়েটা করি করার পর আমার আবার ওই আবার ওর পাগলামি শুরু হয়ে গেছে ভাবছি বিয়ে করলে হয়তো ভালো হয়ে যাবে যেহেতু ও তো আমাকে ভালোই বাসে তা আমি বিয়ে করছি বিয়ে করার পর এখন ব্ল্যাকমেল করতেছে আমি কাবির নামা দেখাই দেবো সবার কাছে যে তুমি আমাকে বিয়ে করছো আমাকে বিয়ে করছি ভালো কথা কিন্তু ও মানতেছে না তারপর কলেজে আসছি কলেজে ওইখান থেকে আমার নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু এখন আমি আর ওয়াইফ ওর বাসায় নিয়ে গেছে আমার শাশুড়ি আমার আদরে গ্রহণ করছে পুরো এলাকার মহল্লার লোক আসছে যে এই ছেলে যে ছেলে লেখাপড়া করে নেই ও ইন্টারের পরে একটা কলেজের মেয়েকে নিয়ে আসছে গ্রাম তো অনেক হইচই পড়ে গেছে সবাই মেয়েকে দেখতে আসতেছে যে এই ছেলে এই মেয়েকে কীভাবে নিয়ে আসলো তো নিয়ে আসছে ভালো কথা শাশুড়িও আদরে গ্রহণ করছে শিক্ষিত মেয়ে সব দিক দিয়ে আমি স্মার্ট ছিলাম ওই সময় আমি কাজ করতাম সব কাজ পারতাম আমি পার্লারের কাজ শিখছি মেশিন সালাই মেশিনের কাজ শিখছি আমি সব দিক দিয়ে পারফেক্ট ছিলাম দেখতে শুনতে ভালো ছিলাম শাশুড়ি গ্রহণ করছে তো গ্রহণ করার পর যেটা বুঝতে পারলাম ওর বাসায় যে ও মানে একটা আবেগেও যেরকম একটা জিনিস ভালো লাগে পরবর্তী যেটা ভালো নাও লাগতে পারে আমি ওর কাছে ওইরকম হয়ে গেছি ওইরকম হয়ে গেছি ও আমার প্রতি দিন যাচ্ছে তো বেশি একটা কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছে আমার প্রতি একটা অনীহা চলে আসছে ওর তো আমার বেবিটা কনসেপ্ট করে আমি আমার বিয়ের দুই মাস পরে আমার একটা মানে বেবি আমি করি আমার বেবি পেটে তখন আমি মানে দিন যেতেছে ওই কত সালের কথা এটা চোদ্দ চোদ্দ সালে ওই সময় যে আমার মেয়েটা থাকাকালীন ও কাজ করে না আমি বাবার বাড়ির দিকে চলে আসে আমাকে ওই পালায় আসার পর বাসায় অ্যাকসেপ্ট করে নেই এক মাস পরে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে তো আমি কি করব নিয়ে গেছে তার ওর আর আমার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হইতেছে কারণ ও আমার প্রতি একটা কীরকম যেন অনীহা চলে আসছে মনে হয় ভালো লাগতেছে না ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করতেছে আমি বাসায় ই করতেছি কান্নাকাটি করতেছি বা আমার শরীর অসুস্থ ওর ওই দিকে খেয়াল নাই ওর শুধু ওর খেলাধুলা বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে বিজি কাজ করে সকালে কাজে যায় রাত্রে আসে আর ঘুমায় থাকে মানে আমাদের জন্য একটা আমার জন্য যে একটা সময় দরকার ওটা ওর কাছে নাই এরকম করার পর আমার মেয়েটা হয় তো আমার সিজারে তো প্রবলেম আমার বাবা মানে সামর্থ্য ছিল কিন্তু বাবার ইচ্ছা ছিল না হয়তো এরকম একটা বাবা সিজার হয় আমার মেয়েটা হয় তো আমার মেয়ে হতে আমার শাশুড়ি না খোঁজ বৈষম্য তো আসেই ছেলে মেয়ের মেয়ের বৈষম্য তো আমার শাশুড়ি শাশুড়ি আমার সাথে গেছে না খোঁজ মেয়ে হয়েছে ওইখানে আমার সাথে ঝগড়া যে ও নাকি টাকা পয়সা কাজ করে আমাদের বাসায় দিয়ে দেয় যে তোমার ভাই নেই কিন্তু মার্শাল আল্লাহর মতে ওদের থেকে আমাদের অবস্থা ভালোই ছিল ভালোই ছিল তারপরে কি করবো মেয়েটাকে নিয়ে গেছি তো আমি বারোটা লেবু খেতে পারি নাই মানে এত অভাব ছিল সিজার করলে লেবু খেতে হয় আমি পারি নাই এতটা অভাব ছিল তখন আর মেয়ের তো মানে ওই দুধগুলো আনা মানে ও কাজে যায় না তাহলে তো দুধগুলো তো আনতে খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট করছে আমার মেয়েটাও কষ্ট করছে কিন্তু ও কষ্ট হলেও দিয়ে যেত কাজে যেভাবে হোক যেত বা টুকটাক যে দিত তো আমার মেয়েটা বড় হইতে থাকে আর আমি সব সময় বাসায় কারণ ওইখানে না ওই এলাকার লোকগুলা বালুচর সিরাজি খান বালুচর ওই এলাকার লোকগুলো না একটু গোমরা টাইপের ঘরে টিভি নেই দরজা লাগায় বসে থাকে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘরে দরজা লাগায় বসে কেউ কারোর সাথে কথা বলতে চায় না তো আমি তো এভাবে বড় হই নেই আমার গ্রামে তো মানে হই হুল্ল বান্ধবী নেই আমি তো ভালোই ছিলাম তো এরকম না আমি বলতাম কি বাসায় যাবো ও না অ্যাকসেপ্ট করতো যাও তো ওই সুযোগের মধ্যে ও কি করতো তাস খেলতো আর আইপিএল বিপিএল খেলায় বাজি ধরতো তারপর মানে ওর মাঝে আর আমার যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে আমি যেহেতু বাসায় থাকতেছি আর ও ওইখানেই থাকতেছে ওইখানে ওই যে ওর বন্ধুদের সাথে আড্ডা চলতেছে তো আস্তে আস্তে আমার জায়গা বলতেছে তুই যে বাসায় যাস তোর জামাই কি করে যান কি করে ও এরকম এরকম জুয়া খেলে তো জুয়া খেলে আমার খুব কষ্ট লাগতেছে আমি সব ছাইরা তোমার কাছে চলে আসছি আর তুমি কি না আমার মানে আমার ছেড়ে এগুলো ধরতেছো আমি বলতেছিলাম মানে ও আমার টর্চার করতো মারতো প্রচুর কিন্তু আমিও টুকটাক মানে আমিও আমার শরীরে আমি আজও পর্যন্ত আমরা সাত বোন হলে কেউ আমার বাবা অনেক আদরে ফালছে আমার ও আমার টর্চার করতো শারীরিক মানসিক দুইটি টর্চার আমি সহ্য করছি তারপর আমার মেয়েটা আমার কোলে থাকতো ওই সময় মারতো 
আমার মেয়েটা তাকায় থাকতো কিছু বলতে পারতো না ছোট ছিল তো আমার মেয়েটা সব মানে ওর বাবা হিসেবে বাবার ভয় পায় ভয় পায় শাশুড়ির অত্যাচারে কোনো ই ছিল না যে আমি হেঁটে আসছি আমি এটি সবচেয়ে বড় অন্যায় আমার আমি হেঁটে বিয়ে করছি আর হাজবেন্ডের কাছে ওইরকম বলতো তোমার জন্য আমার মামারে কত কিছু বলে আর শাশুড়ি বলতো যে তুই চলে যা তোর জীবন তো এখনো রয়েছে তুই শিক্ষিত একটা মেয়ে এখনো লেখাপড়া করতেছিস তোর অনেক কিছু আছে শাশুড়ি আমাকে চাইতো না ও বলতো যে ও চাইতো যে টাকা পয়সা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করুক ছোট ঘর ছিল ছোট্ট ঘর যেখানে মেয়েটাকে নিয়ে হাঁটার মতো জায়গা ছিল না এরকম একটা ছোট্ট ঘর করে আমার কিছু একটা মানে লজ্জার বিষয় একটা আয়না পর্যন্ত পাঁচ বছরে কিনতে পারে না এই লোকটা কিন্তু টাকা পয়সা সাত সাড়ে তিন হাজার চার হাজার টাকার মতো ইনকাম করতেছে কিন্তু আমাদের জন্য শুধু খাবারটা আমার খাবারের অভাব কখনো হয় নাই খাবারের অভাবটা ছিল না বাট ওই ওটা আমার ভাসুর দিত খাবারটা কিন্তু ওর টাকাগুলো কি হইতো আমার শাশুড়ি বলতো আমার দিতে স্যার আমি বলতেছি তুমি টাকা কি করতেছো কথা বলতে গেলে একের বেশি দুই বলতে গেলেই আমার দূর শুরু হয়ে যায় তো আমার মেয়েটাও দেখতেছে তো আমি আস্তে আস্তে ওই যে দূরত্ব আমি বাপের বাড়িতে থাকি আর ওইখানে থাকে ওই নেশা জড়িয়ে যায় তো আমি বাসায় চলে আসি পনেরো দিন থাকি ওর কোনো সেন্সই নেই আমার ফোনও দেয় না ফোন দেয় না কোনো খোঁজ খবর না কি অবস্থা আমি ফোন দিই কাজে আসি কই আসো কাজে আসতে কাজ করে টাকাগুলো কি করো তুমি কয়ে আমি তো তোমারই দিই আর আমাদের সম্পর্কটা এত দূর অব্দি যে যেত না যদি একটা মানে গ্রামে তো কিস্তি দেওয়া হয় আমি কিস্তি লোন তুলি যদি আমি ওই বাড়িতে না যাইতাম তাহলে আমার ই করতো কিস্তি টাকা দিব না সব মানে আমার ব্ল্যাকমেল করতো যে তুমি তো আমার দেখোই না চিনই না আমার সময়ই দাও না আমার মেয়েটারও দাও না তাহলে আমি কি করি তাহলে আমি এখানেই থাকি মানে ওর যখন প্রয়োজন পড়ে আমাকে যে বলে যে তুই যদি না আসোস তাহলে আমি কিস্তি টাকা দিব না তারপরে বাধ্য হয়ে যাইতে তো কিস্তির টাকা শেষ আমি মনে হয় সপ্তাহে ছয় দিনে বাবার বাসায় থাকি আর একদিন আমি ওইখানে থাকি তো এরকম মানে ও এরকমভাবে তো টর্চার করতেছি আমারে সবার সামনে আর শাশুড়ি তো আমার একটা যা ছিল অনেক অনেক ওর মনারে অনেক আদর করতো আর আমার দেখতে পারতো না সংসারের কাজগুলো আমিই করতাম কিন্তু কেন দেখতে পারতো না বুঝতে পারতাম না অবহেলা সবখানে আমি অবহেলা হয়েছি मुंशीगंज बिराते आड्डा दीते आड्डा नय नितान यही भलोबासार अभिज्ञता तब आज के अभिज्ञतार गल्पा एखो अब गल्पर मात्र शुरू हो गल्पा अनेक दिखे चले जाए जी दिक्कत के चले जाए दिक्ता आसले कौन दिक से जानते हम तो आपके कान पे थकते हैं नाइनटी फोर पॉइंट फोरे बंधु हल्का किंबा भारि जो खबर साथे निजेक सब समय एकश पार्सेंट कुल रखते साथे रखते हैं प्राणाप और लाइफ प्रत्येक मुहूर्त के उच्छा से भरपूर कर तोलार जो प्राणाप दुई लिटारे साथ प्राण लाची एकश सत्तर मिलि पुरोटाई फ्री प्राणाप प्राण खुले मन कथा बो एम समस्त गल्पगलो प्रति सप्ताह तुले धरार चेषा करी कारण भलोबासा कि शुद्ध कि कविता और उपन्यास किंबा निजे ओई जगू आप देखी टेलीविशन पर्दाय तई ना कि भलोबाशा आसने साधारण मानुषर जो भिन्न कथा बोले से कथा है प्राणा लाभ स्टोरी नेक्स्ट उइके आनी चाहले अपनार अभिज्ञता कथाटा मंच इस बोलते ठीक आज के आयशा जखने बस आखने की करते हैं तरह मोबाइल के एक एस एम एस करते हैं शुरू से टाइप करते हैं आर एल एस स्पेस दिए लिखते हैं अपना नाम स्पेस दिए अपना लोकेशन और स्पेस दिए अपना प्रोफेशन मेन्शन करते हैं अपनी क्यों करें तपर पाठ दीते हैं टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन हमें आबाद बी शुरू से आर एल एस आपके अवश्य लिखते हैं स्पेस अपना नाम अपन लोकेशन और प्रोफेशन टाइप कर पाठाते हैं टू सिक्स नाइन सिक्स नाइने लाइफ टाच के प्रचुर प्रचुर शेयर करते हैं अने के शेयर करें अने अब्दी शेयर करें जरा शेयर करें तक के धन्यवाद एम डी रफिज 
এম ডি জাকারিয়া আমাদের বন্ধু রিপন সানি এবং দেখতে পাচ্ছি এদিকে তনুশ্রী রুবেল তাস্কিন আমাদের বন্ধু এদিকে নবনীতা সুমি সহ আরও অনেকেই এমডি হৃদয় খান সহ আরও আবদুল্লাহ আল মাসুদ সোহেল সুমাইয়া মিমি ব্যতিক্রম ফাউন্ডেশন সহ আরও অনেকেই পোস্টার শেয়ার করছেন সো বাকিদেরকেও আমি অনুরোধ করব যে লাইফটা শুধু দেখবেন না লাইফটা শেয়ার করবেন কারণ আপনার প্রোফাইল থেকে যখন শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইলে আরও একশো জন বন্ধু কিন্তু এই লাইফটা দেখবে এবং তারা ইন্সপায়ার হবে তারা জানবে যে জাগ ফ্রম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয় আমাদের বয়সটা খুব কম এই স্টেশনে এই অনুষ্ঠানটার বয়সও খুব কম সো আপনারা যদি এটাকে না ছড়িয়ে দেন তাহলে সবাই কিন্তু জানতে পারবে না আজকের গল্পটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের কাছে অনেক কিছুই ক্লিয়ার হবে না সো ক্যাপশানটা মাথায় রেখে শুনতে থাকুন চলে যায় আবার আয়সার কাছে আয়সা আপনি নিজেকে সামলে রেখে আজকে সমস্ত কিছুই বলবেন কারণ আজকে সবাই ওয়েট করছে শুধু আপনাকে শুনবে বলে এবং আপনার এই গল্পটা হয়তো বা আরও অনেক আয়সার জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে সো আমরা আজকে আপনার কাছে শুনতে চাই তারপরে কি হলো আপনার হাজব্যান্ড আপনাকে মেনে নিচ্ছে না কথায় কথায় মারছে এবং আপনি একটা সময় অসহ্য হয়ে আপনার বাবার বাড়িতে চলে গেলেন এবং মাঝে মধ্যে আসতেন এরকমভাবে চলতে থাকলো তারপর কি হলো তারপর মানে বাবাও বলতেছে দরকার নাই কি করবা যেহেতু ও এরকম করে ওর কাছে যাওয়ারই দরকার নেই ভাবতেছি যে কিস্তিগুলো যদি না দিই আমার পক্ষে তো তখন আমি সম্ভব ছিল না মেয়ের খরচ আর কিস্তিগুলো দাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তারপর এই এরকম কইরা প্রায় দুই বছর শেষ আবার কি করলো যে ঈদ আসলো বলতেছে আবার কিস্তি তোলো যে আমি বলতেছি না যে কিস্তি না তোললে ও আমার সাথে টর্চার করতেছে তো আমি কিস্তিটা তুললাম তোলার পর এখানে তিন বছর আমার এইভাবেই চলে যাইতেছে ওর সাথে এরকম করতে যখন মাত্রাগুলো এত বেড়ে গেছে যে আমি পারতেছিলাম না তো আমি বাসায় চলে আসছি পঁচিশ দিন একদম পঁচিশ দিন একটানা থাকলাম শাশুড়ির অত্যাচারের মাত্রা খুব ভালো ছিল না উনি কথায় কথায় খোটা দিত কথায় কথায় মানে অনেক কিছু বলতো তো আমি বাসায় চলে আসছি পঁচিশ দিন আসবা না না আসবো না কেন আসবা না তুমি এরকম এরকম করো আমার মেয়ে সপ্তাহে একদিন ছুটি পাই ওই ছুটিগুলো আমাদের দেয় না সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে রাত্রে আটটা পর্যন্ত খেলাধুলা করে আরে বাচ্চা নাকি এরকম করতেছে মেয়েটারও সময় দিলে মেয়ে আব্বু আব্বু করে মানে ওর কোনো খেয়ালই নেই ওর মানে বাইরের জগতে অন্য কিছু আমরা ওর জীবনে কিছুই না চলে আসছি আসার পর আয়সা বলে কি করে অনেক দিন পর মনে হয় যে মেয়েটাকে খুব মিস করতেছে বলতেছে আয়সা বড় আমি বলি যে আমি যাব না আমি একটু এক রোখা যে আমি যাব না কেন যাব না এই বাসে আসছে আয়সা জাম্মুর সামনে আমার একটা চর মারে যে কেন যাব না মা তো সহ্য করতে পারে মা মানে বলতেছে তুমি আমার সামনে আমার মেয়েকে মারলা তা তুমি এই বাসা থেকে চলে যাও বলতেছে ও যাইতেছে না মানে এরকম করতেছে আবার রাত্রে আমি আবার চলে যাই রাত্রে চলে যাই মানে ওর সুযোগ দিতে দিতে এই পর্যন্ত অনেক আসছে মানে ওর সাথে আমি বলতেছি যে আমি আর পারলাম না তাহলে আমার মধ্যে কিন্তু একটা শূন্যতা রয়ে গেছে অভাব রয়ে গেছে কারণ ও ও আমার সময় দিতে পারতেছে না আমার সাথে ঠিক মতো ভালো আচরণ করতেছে না তো আস্তে আস্তে এরকম হওয়ার পর আমি একটা রিলেশনে জড়াই আচ্ছা এই জায়গাটাতে আমরা আসবো যে এই যে রিলেশনটা জড়ালেন এটা কিভাবে হলো মানে আপনি বলছিলেন যে আপনি তখন বাবার বাড়িতে থাকেন এবং তিনি তখন তার ওখানে থাকে তো এরকম কতদিন চলতে থাকলো এরকম আমার আব্বু হসপিটাল ছিল আব্বু হসপিটাল তো তিরিশ তারিখ এপ্রিলের মার্চের তিন কত সালের কথা বলছেন এই যে দু হাজার আঠারো এই দু হাজার আঠারো সালের ওই মার্চ মাসের তিরিশ তারিখ আমার মোবাইলটা হারাই ওকে মোলার হার এর ভিতর পর্যন্ত এই যে দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে আঠারো পর্যন্ত এর মধ্যে আপনি কোনো রিলেশনে জড়ান নেই না আচ্ছা ওকে তারপর মানে ওর টর্চারগুলো সহ্য করে গেছি মেয়ের মুখের দিকে তাকায় এখন পারতেছি না তো আমার মোবাইলটা হারায় আমার আব্বু হসপিটাল মিরপুর হসপিটাল ছিল আমাদের ওই বালুচর মোল্লার হাট দিয়ে যেতে হয় তো ওইখানে মোবাইলটা হারায় হারানোর পর ওইখানে যে খোঁজ পাই যে মোবাইলটা হারাইছে ফোন দিছি বলতেছে যে আপনার মোবাইল তো রেখে গেছেন সেনজিতে তো আপনি মোবাইলটা নিয়ে যান আমি বলতেছি আচ্ছা তো আপনি থাকেন আসতেছি আসছি ওই মোল্লার হাট মায়ের দোকান ওইখানে বলতেছে এখানে আমি মোবাইলটা রেখে যাব তো উনি আর রেখে যান নাই উনি বলতেছে আমি ইয়ে আসছি নিউ মার্কেট আসি তো পরের দিন আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলি যে একটা কাজ করো না আমার মোবাইলটা নিয়ে আসো ও বলতেছে তোর মোবাইল তুই হারাইছো তুই নিয়ে আসবি আচ্ছা আমার দেখে লাভ নেই তো আমি বলছি তাহলে আমার ভাড়া দাও বা ভাড়াও দিতে পারুম না কেন পারবো না তারপরও জোরা জোরি যাই হোক দিছে আমার টাকা তো আমি আসছি আসার পর ও ওই লোকটা টলা থেকে নামছে মোল্লার বাজার টলা থেকে নাই মা আমার মোবাইলটা দিছি আমি তখন স্মার্ট ছিলাম এখন তো হাত মজা বা মজা পড়ি এই দু হাজার আঠারোর কথা আমি স্মার্ট মানে অনেক দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম তারপর আমি করছি ও আমার দেখে নাই জাস্ট আমার চোখগুলোই দেখছে তো মোবাইলটা ও ওর নাম্বার থেকে আমার মোবাইলে ফোন দিস হ্যালো কে আমার নাম তসলিম শেখ আমি কি হ্য
বলতে সে আপনার জান নামে যে সেভ করা আমি ওই ফার্স্ট আমার হাজবেন্ডের নাম জান দিয়ে সেভ করি এত বছর ওর প্রতি আমার এত তিক্ততা ছিল কারণ ভাবছিলাম সংসারটা নিজের মতো করে গুছাই নেব তারপর বলতেছে আপনার জানে তো একটা আবার ফোন দিল না আমি কই সরি ভাই ওটা আমার হাজবেন্ড আমি ওর কাছে বলতেছি আপনার বেবি আমি আমার একটা বেবি আছে আমার একটা মেয়ে আছে আপনি স্টাডি আমি হ্যাঁ আমি স্টাডি করি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়তেছি বলতেছি আমি বলতেছি আপনার ওয়াইফ কেমন আছে ওনারা বলতেছি জানি না কিন্তু ওর বিষয় তো আমার ওয়াইফ ভালো আছে আমি ও কয়টা কি বাড়ি মারলেন আমি জানি না একটা ছেলে আপনার মোটামুটি দেখতে কারণ আসর এম বিয়ে করে আমি আপনার সমানই পড়তেছি উনি বলতেছে তো ওনার সাথে উনি প্রায় এক তারিখ চার তারিখে আমার ফোন দিছে মানে তিরিশ তারিখে মোবাইল নিলে আমার কথা বললাম চার তারিখে ফোন দিয়ে বলতেছে কি আমার নাম আমার আগেছে भाषण मारा गकाल সকালে আসছি উনি আবার বলতেছে এটা তো আমি কি করব কিছু আর বলি নাই ওনার সাথে তো ওই রকম ভাবে নেই তারপর আমি প্রায় তো বাবার বাসায় থাকি প্রায় বাবার বাসায় থাকি তারপরে ও বলতেছে যে আপনি আমার সাথে কথা বলবেন আমি বলতেছি আমি তো ম্যারিড কিভাবে কথা বলবো মানে ওর বয়সটা এত সুন্দর ছিল মানে ও বলতে আমি বলতেছি আপনার বাসা কোথায় বলতেছে খিলগাঁও তিলপাপাড়া দুই নম্বর গলি আমার নাম তসলিম শেখ বাবার নাম এইটা ওইটা বলতেছে আমি বলতেছি ও আর শহরের ছেলেদের প্রতি আমাদের গ্রামের মেয়েদের একটা ইন্টারেস্ট্রি থাকে আলাদা আমি যতটুকু জানি তারপর সাথে কথা বলতেছি যেহেতু আমি এই বাসায় থাকি আর আমার হাজবেন্ড আমাকে ওয়াইটিংও দেখে না কলই তো দেয় না ও কিভাবে ওয়াইটিং বুঝবে আমাকে আমি ওই নাম্বার দিয়ে কথা বলতেছি ওই লোকটা মিনিটে মিনিটে মানে ফোন দিয়ে মানে এত সুন্দর বলে না যে কীরকম একটা মধুর ভাষা ছিল যে কি করে নেই আপনার মেয়ে কেমন আছে মানে খুব টেক কেয়ারের মতো একটা কাজ করতেছে তো আমি বলতেছি ভালো আপনি কি তারপর দশ তারিখ প্রায় দশ দিন কথা বলি দশ তারিখে আপনি উনি আমাকে প্রপোজ করতেছে আমি বলতে সরি আপনি কি বলতেছেন আমি তো ম্যারিড বলতেছি আমার সমস্যা এর ভিতরে কি আপনি বলেছেন আপনার হাজবেন্ডের সাথে যে সমস্যাগুলোর কথা मोबाइल তো এখন থেকে ও আমার সাথে কথা বলে কথা বলে এত সুন্দরভাবে কথা বলতেছে আমার হাজবেন্ড দেখতেছে না প্রায় পঁচিশ দিন পরে মানে এবার কতদিন পরে পরপর আমি আসি না আমি বলছি আপনি ফোন দিয়েন না আমার হাজবেন্ড আমি তো এই বাসায় আসছি বলছে আচ্ছা সমস্যা নেই আমার হাজবেন্ড তো সকালে কাজে যায় রাত্রে আসে তো আর ও ফোন দেয় না ওয়াইটিং টোয়াইটিংও কিছু বুঝে না তারপরে ও কথা বলি প্রতিনিয়ত এক মাস প্রায় চলে গেছে এপ্রিল মার্চ হ্যাঁ এপ্রিল মাসের প্রায় চার তারিখ যে আব্বু তো হসপিটাল আর আমার হাজবেন্ড এরকম আমার বাবাকে দেখতে যায় না আমাকেও দেখতে দিবে না আমার আব্বু হসপিটাল তো দেখতে দেয় না আমি বলতেছি একদিন তুমুল ঝড় আর ওর একটা মানে হ্যাবিট বলতে ও জিদ উঠলেই কাপড় চাপড় ছিঁড়া ফেলায় ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে আমার ঘরের কিছুই নেই একটা খাট পর্যন্ত নাই ওইটা অতীতের একটা মানে অনেক আগের একটা ই চকি বলতে হয় কিছুই নেই ওই আমার জামা কাপড় ছিঁড়ে আমার বরকা ছিঁড়ে মানে আমার সব কাপড় চাপড় ছিঁড়ে ফেলায় ওর জিত উঠলেই মেয়ে মানবে না আমাকে মানবে না মারবেই আমার এতটুকু বাচ্চা তো আমি ওর সাথে কথা বলতেছি এতদিন পরে ওনা বুঝতে পারতেছে যে আমি কারোর সাথে একটা কথা বলতেছি কথা বলতেছি না আমি বাসে আসছি তারপর বুঝতে পারছি আমি তারপর দুই তারিখে পাঁচ মাস দুই তারিখ আমার এমনভাবে মারছে যে আমি বলছি আমার বাবার দেখতে যাবো হসপিটাল আপারা যাবো যেহেতু তুমি আমাকে ভাড়া দিবা না তাহলে আমি একটা কাজ করি আমি আপাদের সাথে যাই আবা বলতেছে আমি তোদের এই বালুচর দিয়েই যাইতেছি তো তুই একটা কাজ কর তুই রেডি হয়ে রাস্তায় দাঁড়া আমি তোরে নিয়ে আসছি তো আমি বলতেছি আমি যাবো ও বলতেছে বৃষ্টির মধ্যে তুই যাবি না আমি বলছি আমি যাই আমিও যে দিই আমি বলছি যে আমি যাব বলছেন না এই নিয়ে পুরো মার সারা রাত তো মারধুর হয়েছে যেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আমি সহ্য করার মতো শক্তি আমার ছিল না তো কি বলবো আমার বরকা টরকা সব ছিঁড়ে ফেলছে কাপড় চুপুর তো আমি মানে কারণ আমি শুধু এতটুকু বলছি আল্লাহ হয়তো কালকে ভোরের সূর্যটা হয়তো আমি আর দেখতে পাবো না আমার মা হয়তো আমার মুখটা দেখবে না আমি হয়তো আমার মার মুখটা হয়তো দেখতে পারবো না 
এরকম বলতেছিলাম আর আমাকে যদি মেরে ফেলা হতো হয়তো তিন মানে তিন দিন পর হয়তো খুঁজ পাওয়া হতো মা আব্বু শুধু আমার মেয়েটার জন্য অনেক পাগল ছিল তা আব্বু একটু ফোন দিত আর মাও খুব ছিল কিন্তু হয়তো ও বলতো যে আমি কাজে এই সেই আমার কাছে মোবাইল ছিল বাট আমার মোবাইলটা ভেঙে ফেলতো এই পর্যন্ত মনে হয় পঁয়তাল্লিশটা মোবাইল ভাঙা হয়েছে আমাদের আর কত সিম ওই সিমের সংখ্যা আমি বলতে পারি না মানে মার প্রচুর মায়ের দোষ অকল্প অবধি চলছে যা আমি পারিনি আমার শরীর প্রচণ্ড দাগ ছিল তো আমি বাসায় চলে আসছি এটা পাঁচ মাস দুই তারিখে বাসায় চলে আসছি আসার পর আমি ওরে ফোন দিছি যে এরকম এরকম আমার হাজবেন্ড আমার সাথে এরকম করছে ওকে বলতে আপনি ওই যে যার সাথে আপনার ফোনে পরিচয় হয়েছে তসলিম শেখ তসলিমকে ফোন দিলেন হ্যাঁ তসলিমকে ফোন দিছি ও বলতেছে আমি কিছু বলার আগে ও বলতেছে জানো কালকে রাতটা না আমার খুব ভয় ভয় লাগছে মনে হচ্ছে তোমার কিছু হবে আমি বলছি আপনি জানলেন কিভাবে আমার মনটাই কেন যেন বাড়ি খেয়েছে তোমার কিছু একটা হয়েছে মানে আমি কিছু বলিই নেই তখন আমি বলতেছি ও লোকটা জানলো কিভাবে আমি অবাক হয়ে গেছি আমি বলতেছি আমার হাজবেন্ড তো এরকম এরকম এই এরকম করছে বলছে ওকে আমি বলছি আমি আর যাবো না ও বলছে ওকে তোমার প্রবলেম নেই তোমার যতটুকু খরচ ওটা আমি দিচ্ছি আমি দিব সমস্যা নাই চিন্তা করো না তো আমি ওই যে চলে আসছি চলে আসার পর মানে ওর সাথে আমি ই করতেছি মানে ওই মার দর হওয়ার পরে পরের দিন আমি ই করি এই যে মোল্লার হাট কুটুমবাড়ি যাই কি কুটুমবাড়ি যাই ও ওইখানে আসছে আমার আমি আর আমার ফ্রেন্ড ময়না ওইখানে যাই তারপর ও আসছে আসার পর আমাদের সাথে মানে কথা বললো মানে আমি তো আর মুখ খুলছি আমার চোখ টোক ফুলা পুরা ও বলতেছে আপনার আপনি টেনশন করবেন না আমি আছি আমি আছি আমি আপনার মেয়েকে দেখব এই মেয়েটা মানে এই মান্নাত আমার এই মেয়েটা আমার আমি বলছি যে বাবা সে তো মেয়েটার প্রতি এতটা যত্ন নেয় না আর আপনি তো কেউ না ধরতে গেলে এখনো কেউই না আপনি তো বলতেছে তুমি টেনশন করুন আমি আছি না আছে ভালো কথা এদিকে প্রায় এক মাস প্রায় আমি ওই ব্যবসা দেখে প্রায় দশ পনেরো দিন আসার পর আমার হাজবেন্ডের হুদিস হয়েছে যে মানে আমি আসা নেই ওর জীবনে কারণ আমি তো আর ফোন দিই না আমার আমার মোবাইল ওয়াইটিং থাকে তো আমার বাসার চারপাশে ঘুরে ঘুরে একদিন দেখতেছি আমি ফোন করতেছি বলতে সাইস তুমি কার সাথে ফোন করছো আমি ফোন করি না আমি মিথ্যে বলতেছি আমি ওরা প্রচণ্ড ভয় পাই আমি ফোন করি না তো আচ্ছা এই যে ফোন করেন আপনি যে কথা বলেন তখন আপনার সাথে ওই ভদ্রলোকের মানে যার নাম বলছিলেন ওনার সাথে যে কথা হচ্ছে সেটা কি ধরনের কথা মানে সেটা কি আপনাদের তখন কি সম্পর্কটা হয়ে গেছে হ্যাঁ সম্পর্কটা হয়ে গেছে আমাদের আচ্ছা আপনাদের মধ্যে তখন কমিটমেন্টটা কি মানে কি ধরনের কথা হচ্ছে যে रूमे दरजा भांगे তো আব্বু কি করছে আমার আব্বু দুইটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছিল আব্বু হসপিটাল থেকে বাসায় আসছে আসার পর তারপর আব্বু বলতেছে আব্বু মানে আব্বু অতিষ্ঠ হয়ে গেছে ওর অত্যাচারে বলতেছে যে বাবা আমি অসুস্থ হসপিটাল আমার ফোন দিও না ও মিনিটে মিনিটে বাবা কেন বাবার মানে কি বলবো সবাইকে ফোন দিয়ে জ্বালায় সীমা এই করছে সরি আয়সা ওই করছে এই করছে এগুলো বলে তো মানে সবাই বলে যদি তুমি ওকে ভালোইবাসো ওর বদনামগুলো বললো না তুমি তো ওকে ভালোবাসো না বলতেছে ও এটা করছে মানে আব্বুরা বলতেছে আমার মেয়েটা যদি এটা করেও থাকে তোমার কারণে এই করছে কারণ তুমি আমার মেয়েটার কম ই টর্চার করো নাই মানে আমি শারীরিক অত্যাচার থেকে মানসিক অত্যাচার একটু বেশি হতাম কথা বলতে বলতে খাওয়া খা মানে খাবার খাইতে খাইতে চর থাপ্পড় দিয়ে দিত কোনো লিমিট নেই মানে ও কথার উত্তরগুলোই হাতে দিত মুখ দিয়ে যে কথা বলতাম ওইগুলো হাতে মানে উত্তর দিয়ে দিত চর থাপ্পড় দিয়া 
ও এমনও সময় গেছে আমার হাত থেকে ভাতের থালাটা পর্যন্ত কাইরে নিস এরকম করছে তো ও আমার বাসায় আসে প্রতিনিয়ত তারপর আমি একটা কাজ করি আমি কই না এভাবে চলতে থাকলে হয় না আমি ওটা ডিভোর্স দেই তো আমি কি করছি ডিভোর্সের জন্য আমি ওরে বলছি যে শোনো এই কি করা যায় ডিভোর্স যাওয়া যায় ও বলতেছে ডিভোর্স দিবা এই বিষয়ে তো আমি কিছু জানি না আমি তুমি কি আমাকে বিয়ে করবা হ্যাঁ অবশ্যই করব তাহলে ডিভোর্স আচ্ছা সমস্যা নাই আসো তো পোস্তগোলা গেছি পোস্তগোলা যাওয়ার পর তারপর বলতেছে ফরিদাবাদ আসো ওইখানে দাঁড়াই রয়েছে ও বলতেছে তোমার কাবিনামাটা নিয়ে আসো কাবিনামা আমি বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছেন না আমার বাচ্চা বাসায় থাকতেছে তারপর ওই ওইখানে আসো তো আমি কি করছি আমি তো কাবিনামাই চিনি না মানে কাবিনামা চিনি না তো হলফনামাটাই নিয়ে গেছি কাবিনামা আমি তুলিও নাই তারপর কাছে এই ফরিদাবাদ গেছি ফরিদাবাদ যাওয়ার পর কাজী বলতেছে আপনার কাবিনামা কোথায় আমি বলতেছি এই এই আর ওই মৌখিকভাবে আমার হাজব্যান্ড আমার ছেড়ে দিছে মানে ফোনে বলতে বলতে বকা বকি করতে করতে তিন তালা কব্দি আমায় দিয়েই দিছে তো এখন তো আমার ঈদ দেওয়া যায় আমি আবার রেকর্ডিং করে রাখছি কল রেকর্ডিং দিয়ে রাখি তারপর নিয়ে গেছে ওখানে বলতেছে আপনার তো কাবিনামা নাই তো ওই তসলিম বলতেছে তো চলো কাবিনামাটা নিয়ে আসি তারপর নারায়ণগঞ্জ কোর্টে আসছি আসার পর কাবিনামাটা নিলাম নিয়ে তারপরে ওইখানে আবার গেছি দিয়ে বলতেছে যে এত টাকা লাগবে ওই তসলিমি আমাকে নিয়ে গেছে ওর আসল নাম মিজান তারপর বলতেছে যে কাবিনামাটা আচ্ছা টাকা লাগবে ও আমায় পনেরোশো টাকা দিল এই কাবিন টাবিন তুলতে তো দিয়ে ওইখানে দিয়ে আসলাম দিয়ে সে বলতেছে আচ্ছা তুমি সমস্যা নেই তুমি বাসায় যাও আমি কা ই ডিভোর্স পেপারটা নিয়ে তোমার বাসায় যাব বাসায় বলতে আমার বাসায় যাবে না বাসায় তো আর জানে না এরকম পরিস্থিতি হচ্ছে তো কি করছে তো ও আমার ডিভোর্সটা দিয়েছে প্রাইমে ওই বাসা থেকে এক মাস আসার পর ডিভোর্স দিয়ে এত কিছু ঘুরতেছে এগুলো আপনি আপনার ফ্যামিলিতে কাউকে বলেন নাই হ্যাঁ ফ্যামিলিতে আম্মুকে বলছি বলছেন যে এরকম আরেকটা ছেলের সাথে পরিচয় আছে না না এফআর যে আছে ওটা আমি কাউকে বলেন নাই না বা আজ এই ডিভোর্স দেওয়ার প্ল্যান করছেন এটা বলছেন হ্যাঁ ডিভোর্স কারণ ওর বাসা থেকে আমার হাজবেন্ডের বাসা থেকে মেম্বার আসছে মেম্বার আমার এলাকার মেম্বার আসছে ও মেম্বার দরছে যে বলছে যে আমার এরকম এরকম ওরে লাগবে আমি জানি না संसार कर সাড়ে চার বছর বা সংসার করে আসছি মেম্বার বলতেছে এক মাস সময় দিলাম এক মাস সময় ওরা দিছে এর মধ্যে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিছি কারণ মানতে পারতেছি না ও আমার মেম্বার বুঝাই দিয়ে গেছে আজকা যে বলছে যে তুমি এক মাস সময় নাও ও ঠিক হয়ে যাবে জয় ঠিক হয়ে যাবে এক ঘন্টা যায় নাই ও ফোন দিয়া উড়া দুড়া বকা আরে বকা এত বকা দিতেছে আমারে আপনার কি মনে হয় আপনি ওই সময় ডিভোর্সটা কেন দিবেন ভাই ওর এই সমস্ত জন্য না আপনি আরেকটা প্রেমে জড়িয়ে গেছেন এর জন্য ওর যে অবহেলা এর জন্য অবহেলা মানসিক টর্চার শারীরিক মানে এর জন্য ডিভোর্সটা দিবেন তখন এর জন্য দিছি আর আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে তসলিম ওর সাথে আপনার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে সম্পর্ক আর ও আমার একটু সাপোর্ট করতেছে হ্যাঁ আপনার তখন মনে হচ্ছিল যে তসলিমের কাছে চলে যাওয়াটাই ভালো হবে হ্যাঁ ভালো হবে जिज्ञेस হ্যাঁ বাবা ও খুশিতে মানে ওই তসলিম এতটাই ভালো মানে ভালো ছিল যে আমার মেয়েটাকে কাব করে ফেলছে কারণ আমার মেয়েকে যে ভালোবাসে আমি তাকেই ভালোবাসব তারপরে কি করছে আমার মেয়েটাকে কাবু করছে ও মেয়ে বলে মা বাবা এখনো এখনো আমার মেয়েকে যদি বলে তোমার বাবার নাম কেউ বলে তসলিম শেখ তারপর মেয়েকে বলে ও আমার মেয়েও খুশি মা বাবা আসছে মা বাবাকে একটু আসতে বলবা আমার এটা লাগবো কিন্তু ওরে কখনো আমার হাজবেন্ডটা কখনো বলে নেই যে বাবা এটা বা ওইটা কারণ ওর প্রতি ভয় ছিল একটা তো ওর এনে মেয়ে নিয়ে ঘুরতেছি বলতেছে চলো শ্রীনগর যাই শ্রীনগর যাবা তো যাও তারপর ও প্রচুর হাঁটতি আমরা দুজন প্রচুর হাঁটি অনেক তো ও বলতেছে আমি বলতেছি আমি যদি কখনো আপনার জীবন থেকে চলে যাই তোমার জীবন থেকে চলে যাই তুমি কি করবা কা তোমার পায়ে পাখিটে ফেলবো আমি কি কেন যাতে কখনো হাঁটতে না পারো আমি কই কেন আমাকে এত ভালোবাসো কয় হ্যাঁ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো একটু ভালোবাসো আমার কাছে নেই যতটা আপনাকে বা আপনাকে ভালোবাসি আমি মানে এটা কে বলেছে ওই তসলিম বলতেছে 
আর আমার প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কথা কিভাবে যেন অগ্রিম বা অ্যাডভান্স বলতে পারতো আর একদিন দেখা না হলে বাড়ির সামনে আসতো আর দেখতে ও কাজল বর্ণ ছিল দেখতে মোটামুটি কি পারফেক্ট একটা লোক ছিল আমার জন্য আমি যেটা মনে করি ও ইন্টারে পড়ছে আমার বলতেছে আমি থার্ড ইয়ারে পড়ছি আমার বাড়ি তো খিলগাঁও এটা এটা আমি বলতেছি আচ্ছা তাহলে তুমি একটা কাজ করো তোমার বাড়িতে তো আমি কাউকে চিনি না তাহলে তোমার কারো বলতে আচ্ছা আমি আমার বাড়ির টোয়েন্টি নাম্বারটা দিচ্ছি আর আমার এক ফ্রেন্ডের নাম্বার তো দিছে আমি কখনো ট্রাই করিনি কারণ আমি ওকে বিশ্বাস করতাম বিশ্বাস করি প্রচুর বিশ্বাস করি তারপরে বলতেছে যে আমার মামা তো এই ঢাকার হসপিটালে নামটা বলতে বলুম না এই হসপিটালে রাশিয়া থেকে পাশ করে আসছে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমি তাই তারপর বলতেছে আমার আমার নানা বাড়ি তো এই যে তেগুরিয়া তেগুরিয়া এখানে আমার নানু বাড়ি আর আমি মোলার হাটা হিসাবে বৈশা থেকে ফ্রেন্ডের সাথে আর আমার তো দুই তিনটা বাড়ি আছে তারপরে তিনটা সিএনজি আছে আর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আমার পনেরো লক্ষ তেরো লক্ষ টাকা আছে বর্তমানে একটা বাড়ির কাজ চলতেছে এমনকি ভালো কথা আপনার টাকা আপনার জিনিস তাতে আমার কোনো ই নেই নেশা নাই মানে আমি কিন্তু ওই দিক দিয়ে ভাবতেছি যে আমার মেয়েটার ভবিষ্যৎ দাঁড়াই যেতেছে আচ্ছা এটা ভাবতেছি তো বলতেছে তুমি টেনশন করো না আমার না তা আছে তো আর ও দিক দিয়ে আমার হাজব্যান্ড পুরো পাগল পাগল হয়ে গেছে আমি কার সাথে রিলেশন করি কারণ তখন কিন্তু আমি ছেড়ে দিছি এখন ওর অধিকার নাই আমার বিষয়ে কোনো কিছু বলার তখন আমি বলতেছি যে এখন আমি যা খুশি তা করি তুমি আমার কোনো আমার শূন্যতা পূরণ করার জন্য আমার জীবনে কাউকে না কাউকে লাগবি তাহলে তুমি আমার জীবনে আসবা না ও বলতেছে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে আমাকে আলাদা করবে মৃত্যু ছাড়া ও মানে দেয়াল টপকায় এই টপকায় আমি কলেজে আসতেছি কলেজে গেটে দাঁড়াই রইছি হাত দূরে টানা টানি রাস্তার মধ্যে মারতেছি আমাকে মানে ও সব কিছুই করতেছে আমাকে পাওয়ার জন্য আর ফোনে ফোন মোবাইল বলতে বিরক্তিকর মোবাইলে দলে পাঁচশোটা ফোন দলেই মিস কল হচ্ছে পাঁচশোটা একশোটা পঁয়ত্রিশটা পঁয়তাল্লিশটা পঞ্চাশ সবার বাড়ির সবার বাড়ির তো আটটা মোবাইল আমাদের বোন বাগ্নি ভাবি সবার মোবাইলে একই অবস্থা বাইরে বাইয়ারা থাকে বাইয়াদেরও নাম্বারে ফোন দেয় আচ্ছা তো ফোন দিতেছে ওই পুরো পাগল হয়ে গেছে কি করলো আর সেটা এটা করতে পারে না কেন করতে পারে না আমি মানুষ না তুমি যদি পারো সচেতন ছিলাম আমি মানে এরকম করতো না ওর প্রতি দেখতে দেখতে আমার ঘৃণা জন্ম গেছে কারণ যাকে ভালোবেসি তো অন্তত যা পে পড়ে যাবে ভালো তো বাসছিলাম আমার একটা বেবিও আছে আমি সংসারটা নিজের মতো করে গুছাই নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওর জন্য পারি নেই তারপরে কি করছে ও এরকম মানে আমার পিছনে বাড়ির সামনে তো দোকান লোক লাগাই রাখছে যে আমি বাসা থেকে বের হই কখন তো আমি বাসা থেকে বের হই খবরটা কেউ সবাই খবর দিতে পারে বাট আমাকে ও খুঁজে বা না কারণ আমি কি করি ও হাস তুসলিম আসে ওর উফে মিজান মিজান আসে আসার পর মানে আমাদের কুবুদ্দি বাজার থেকে দেখি দেখে কি করে ও আমাকে ওইখান থেকে সিনজিতে বা অটোতে ড্রপ করে আমরা ইয়ে যাই বেতকা যাই ওইখানে হাঁটাহাটি করি একটা রেস্টুরেন্টে বসি মানে ওর সাথে আমি প্রচুর হাঁটি আবার মাঝে মাঝে আমার মেয়েটাকে মান্নাতকে নিয়ে যাই ও কি করে ও আসে মানে ও খুশি আর আমার মেয়েটাকে অনেক আদর করি আমার মেয়েটা মা বাবা এটা মা আমার বাবা দেখতে আমার বাবা দেখতে সুন্দর কিন্তু কালো মানে ও বুঝাইতেছে চেহারা ফেসটা সুন্দর শরীরের রংটা কালো ওর চেহারাটা মানে খুব সুইট মানে অনেক সুন্দর ছিল তারপর বলতেছে আমি কই বা বাবাকে পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ আমার বাবা ভালো মানে ওর বাবা বাবা কি করো বাবা ও বাবা গো বলে বাবা গো এইটা ওইটা তখন ওই স্তব্ধ হয়ে থাকে বলে জানো আমার বাবার পরে আমার কেউ আর বাবা বইলা ডাকে নাই আমার মেয়ে নাকি বাবা বইলা ওরা ডাকে তো খুশি তো আমার মেয়েটা সব সময়ই করে আর আমার হাজব্যান্ড এদিকে তো সবাইকে যে খোঁজ খবর নিতেছে আমি যখন ডিভোর্স দিছি ও কোর্টে আসছে কোর্টে আসার পর উকিল বলতেছে তোমার ওয়াইফ তো গাবিন আমার নিয়ে গেছে ও সাথে কি আসছিল ও সাথে একটা ছেলে আসছিল কালো ওই স্বাস্থ্য টাস্থ্য দেখতে ভালো ওই ছেলেটা আসছিল তারপর বলতেছে আপনি কি সুর দেখছেন হ্যাঁ আমার বলতেছে তুমি একটা ছেলের সাথে যে কাবি নামে আমি হ্যাঁ আমি একটা কাজির সাথে যে নিয়ে আসছি কাজি না ওই ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল 
মানে আমার চোখে তসলিম ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সুন্দর মানুষ কারণ আমি ভালোবাসি তাই বলছি আর আমার দিক দিকে না অনেকে দেখলে মানে ওর কণ্ঠটা যেরকম সুন্দর ছিল চেহারাটা ভালোই ছিল আর চোখের দিকে তাকাইলে মানে কাজল বর্ণ চোখ ছিল এরকম মানে ও আর তসলিম বলতেছে যে যেহেতু আমার বাবা মা নাই তাহলে আমি তোমাকে নিতে পারি মানাতকে আমি বাবার আদরে বড় করব তুমি টেনশন করো না বাবার আদরে বড় করব তোমার কোনো টেনশন নাই তারপর ঘুরতে যাই এখানে যাই ওখানে যাই শ্রীনগর যাই সিরাজিখান বিয়েটা করছেন না কেন এই যে এই মেন পয়েন্ট আমি বলছি যেহেতু আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে তিন মাসের অজুহাত তো থাকেই যে তিন মাস তেরো দিন পর বিয়ে করতে হয় তো তিন মাস তেরো দিন হয়ে গেছে আমি মানে এতদিন আমি অপেক্ষায় ছিলাম আমি বলতেছি আমি অপেক্ষায় আছি কবে তিন মাস তেরো দিন হবে তারপর তোমাকে বিয়ে করব ও বলতেছে বিয়ে হ্যাঁ বিয়ে তো আমি অবশ্যই করব তোমাকে তো বিয়ে করবে তো করো বলতেছে তিন মাস তেরো দিন যাক তো তিন মাস তেরো দিন পার হইতেছে ওর সাথে কন্টিনিউ কথা চলতেছি ও আমার বাড়ির পাশে আসতেছি আমি রাস্তায় ওরে দেখতেছি কথা বলতেছি মানে ওর ও আমার ফোন না দিলে বাঁচে না আমি ওরে ছাড়া বাঁচতেই পাই না অন্ধের মতো বিশ্বাস করি ও বলে আমি বলি তুমি কোথায় আছো আমি কই কি তুমি তো বেকার তুমি একটা জব করলে তো পারো আমার টাকাই তো পরে খায় তোমার টাকা পরে খায় তারপর আমি আমার হাজবেন্ড হিসেবে কি পরিচয় দিব যে তুমি জব করো না বা বেকার আচ্ছা তারপর বলে যে আমি রবি অফিসে জব নিছি জব নিছি আমি বলছি আচ্ছা তো স্যালারি কত তোমার বলতেছে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো কি আলহামদুলিল্লাহ তুমি জব করো আমার টাকা লাগবে না তুমি জব করো কারণ তোমাকে জবে দেখলেই ভালো লাগে ও তাই বলতেছি তো তুমি একটা জব করো আমি বলতেছি আমি জব করো মেয়েটাকে মনে সায় দেয় না আমি আমার মেয়েটা খুব ভালোবাসি বলতেছে দেখো না তারপর আমার ছোট বোন মাদ্রাসায় পড়ে ও কি করে বলতেছে আমি বলতেছি দেখিস তো মাদ্রাসায় ম্যাডাম লাগবে কি না ও বলতেছে হ্যাঁ লাগবে বড় পাল একটু কথা বলতে বলছে গেছি বলছে হ্যাঁ আপনি জয়েন করতে পারেন মাদ্রাসা বালচুর ওইখানে মাদ্রাসা এটা কত কবের কথা এই যে আঠারোতে আঠারো জুলাই আঠারো জুলাই তারপরে এই সতেরো জুলাই আমি পনেরো জুলাই করছি তারপরে ষোলো তারিখে কলেজ গেছি তো এখানে কথা বলতেছে মানে আমি বলতেছি আমার না চাকরিটা হয়ে গেছে ও আমার থেকে বেশি খুশি তোমার চাকরি হয়েছে আমি এত খুশি হওয়ার কি আছে দুজনে চাকরিজীবী হয়ে গেলাম মেয়েটা আমার মাকে তো মা বলতো মেয়েটা আম্মার কাছে আম্মা আম্মার কাছে থাকবো হ্যাঁ আমি বলছি ও তাহলে তো ভালোই হয় তো আমি কি করছি আব্বু তো হসপিটাল আব্বুর কাছে যাই ওইখানে থাকি ওইখানে থাকলে তো ওর সাথে কথা বলতে পারি মোবাইলে আর ও কি করছে আমি আব্বুর কাছে গেছি ও বলছে যে ও আমার সাথে গেছে আমার আগাই দিয়ে আসছে মিরপুর ওই শিরঘাট পর্যন্ত আগাই দিয়ে আসছে পরে কি করছে আবার আরেক দিন আসছে আইসা ও জানে না আমি কোন বেডে ওইখানে না ধারায় ফোন দিয়ে বলতেছে আজকে যদি আজকে ভালোবাসার পরীক্ষা হবে যদি তুমি এই সাইড দিকে দিয়ে বের হও তাহলে ভাববো যে তুমি আমার সত্যিকারের ভালোবাসো আর যদি ওই সাইড দিয়ে বের হও তাহলে ভাববো যে আমার আমাদের সম্পর্কটাই অন্য মানে কখনো মিলবদ্ধ হবে না তা আমি কি করছি ও যেই সাইড দিয়ে চাইছিল আমি ওই সাইড দিয়ে বের হয়ে আসছি আমি তো আর জানি না মানে আইসা ও বলতেছে আমি তো ওর দেখে অবাক তুমি এইখানে আমি জানতাম তুমি এখানে থাকবা কিভাবে বুঝলা কো আমার মনের টান আছে মনের টান আছে বলতেছে তো মনের টান আছে আর আর্থিকভাবে ও আমায় ততটা সহায়তা করত না যেহেতু আমি হাজবেন্ড ছেড়ে চলে এসছি আমার তো মেয়ের খরচ আছে আমার মেয়েটা দুধ হরলিক্স লাগে আমার কাপড় চোপড় লাগে ও বলতেছে কি আমি বলতেছি মান্নাতে তো এরকম লাগে কি করবা বলতেছে কি আমার বেতনটা পাই আমি তারপর দেই আমাকে বেতন ছাড়াও তো বলতেছে আমার নিউ মার্কেট দুইটা দোকান আছে খিলগাঁও তাল তালতলা দুইটা দোকান আছে চারটা দোকান আছে ওইখানে বিল তুলে আমি তোমার টাকা দেবো আমাকে এক হাজার টাকা দিতে গেলে কি এত বিল তুলতে হয় নাকি আমার অ্যাকাউন্টে যার তেরো লক্ষ টাকা ও বলতেছে আমার তো একটু প্রবলেম আমার না অ্যাকাউন্টের বইটা হারাই গেছে আবার বলতেছে আমার আইডেন্টি কার্ডটাও হারাই গেছে তাহলে কি করবেন আপনি ইয়ে যান বলতেছে যে নগর ভবনে যাইতে হইব ই করতে ওই আইডেন্টি কার্ডটা ই করতে যেহেতু ওর বাড়ি খিলগাও আমি বলতেছি ও আচ্ছা মানে আমি ও যা বলছে আমি অকপটনে ই করতেছি বিশ্বাস করতেছি অন্ধের মতো পাগলের মতো ভালোবাসতেছি আমি বলতেছি আচ্ছা আমি বলতেছি তারপর আমরা যেখানে ঘুরতে যাই তো ঘুরে আসার সময় মোল্লার বাজার দিয়ে ই করে এই ও নেমে যায় মানে তেগুড়ে যে তোর নানু বাসা ওইখানে ওর প্রবলেম হওয়ার কথা না ও মোলার হাটের ওই ইটের বাটার এখানে আসলে নেমে যায় নেমে যায় তারপরে না আমার নদীঘাট পর্যন্ত মনে হয় যে আমি মানে কোনো দলীয় বা কোনো নেতা কর্মীর মেয়ে বা এরকম যে সেলুট করার মতো আমার ভাড়াটা কেউ নেই না 
गलि তো যাবে ভালো কথা তারপর আব্বুরে হসপিটাল মিটপুর হসপিটাল চার তলায় ভর্তি করলাম আব্বুর আমারে বলতেছে মা একটা কথা বলি আমাকে বলো বাবা আমি তোমার পায়ে ধরি আমার একটা হাজার টাকা দিতে পারবা মানে আমি বলতেছি আব্বু আমার কাছে নাই আমি তোমার পায়ে ধরি আমার একটা হাজার টাকা দাও আমি হসপিটাল যাই ভাই অনেক টাকা খরচ করছে আব্বুর পিছনে যেহেতু কিডনি নষ্ট আব্বু নিজেও দোকান বিক্রি করে थाना <laughs> जिंजी <laughs> हाट आसो बुझे <laughs> बुझीने सबाई 
কার অবস্থা ভালো না ওই বোন বিশ হাজার টাকার মতো দিছে বিশ ত্রিশ হাজার টাকার মতো আবুরে দিছে তারপরে কি করলো ওই সোরাউর দিনে নেওয়া হইলো আমরা সব বোন গেলাম আবুরে রক্ত দিতে হইব তোরে বলছিলাম তুমি যাবা ও বলছে তোমার রক্তের যদি প্রয়োজন পড়ে তুমি আমাকে ফোন দিও বলছি আমার আব্বুর তো বি পজিটিভ তুমি কি আসতে পারবা বা কেউ রে পাঠাইতে পারবা তারাও আমি দেখতেছি তারপর ওর এক ফ্রেন্ড অলিউল্লারে ফোন দিল এরকম এরকম কি অবস্থা তোর তো বি পজিটিভ তাহলে রক্ত বলতেছে ও একটা মহিলার দিয়ে ফালাইছে রক্ত দিতে পারবো না তো আমার বড় বোন দুই ব্যাগ রক্ত দিল আমার বাবাকে পরপর এক মাসের মধ্যে আমার ছোট বোন এক ব্যাগ দিল কিন্তু আমার রক্ত আমার রক্ত স্বল্পতা আমাকে আমার থেকে নেবে না নেবে না তাহলে ও আর রক্ত দিতে আসলো না তো আমরা বোনেরা সবাই একসাথে চলে আসলাম বাবাকে দেখলাম বাবা তখনও সুস্থ তখনও আমাদের দায়িত্ব নিতে পারে তখন একবার যদি হসপিটাল এই হাসপাতাল থেকে ছুটি পায় দৌড়ে কোথা থেকে টাকা আনবে জানে না এনে মেয়েদের বাজার করে খাইব আমার আব্বু এত মানে আমাদের প্রতি ছিল তারপর বাবারে দেখে আসলাম বাবা না কথা বলতে পারে না কি যেন বলে বুঝতে পারি না আমার মনে হয় না আমার বাবা যে মারা যাবে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না মা বলতেছে কি ডাক্তার না বলছে তোর আব্বু তিন মাস বা এক দেড় মাসের মধ্যে মারা যাবে কে হতেই পারে না মাইটাও হতেই পারে না তখন বিশ্বাস করি না মার কথা হেয়ালি করে উড়ে দিস যখন সোরাউর দিনে না হলো আমি বলছি যে তো স্লিম আসতে পারবো আমরা তো আমি আর ভাবি সকাল সাতটায় রোনা দিছি দেড়টায় বসেছি ওইখানে এটা ছেলে নাই আমার ভাবি অনেক করছে আমার বাবার জন্য নিতে ছোট্ট ওই দুধের শিশুরাই অনেক দৌড়াইছে যে আমার শ্বশুরের সেবা করি আমার ভাবি ছোট্ট বাচ্চার এই খাতার পরে এই সোরাউর দিনে আমি আর ভাবি বাসে চাপা চাপি করে গেছি ও যায় নাই তারপর তো আমাদের আস্তে আস্তে ওইখানে আবরে দেখে আসলাম রবিবার দেখে আসলাম সোমবার দেখে আসলাম দেখ যাই দেখি আব্বুর অবস্থা এরকম হয়েছে তখন বুঝে গেছে আমার বাবা আজকে হয়তো আর ঠিক না চিনে না কেউ রে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতেছে মা তোমার কপালটা না ভালো আমি কাইন্দ দিচ্ছি বাবা আমার কপাল কোন দিক দিয়ে ভালো স্বামী থাকতে স্বামী নাই আমার তো তুমি গেলে তো আমার কেউ থাকবো না কান্না করতেছি আব্বু শুধু এইটাই বলতেছে মা তুমি চিন্তা করো না তোমার কপালটা ভালো তুমি মান্নাতে দেখ আর কেউ রে চিনে না আর আব্বুর বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমি কান্না করতেছি তারপর আব্বু যাই কামারে নিয়ে আসাস না আমি তো এখানে থাকতে পারি না আব্বু হসপিটাল থাকতে পারতেছি না কেমন যেন করতেছে হাত পা পাকাইটা গেছে বলতে পারে না তারপর আব্বুরে রাইখা রাত প্রায় এগারোটা ফোন দিলাম তুসলিম তুমি কই বলতেছি যে আমি তো এই অন্য জায়গায় আসি ইয়াসি খিলগা আসি তাহলে আমরা মেয়ে মানুষ এত রাত্রে গ্রামের পোস্ট পথ কীভাবে যাবো একটু হেল্প করতে পারবা এটা বলা মাত্র মোবাইলটা অফ করে দিস তো ভাবি আমার ভাবির আল্লাহ বাচ্চা এরকম কোন এক সাহসী ছিল ও তারপরে কি করছে এই গেছে আমাদের নিয়ে এই রাত প্রায় এগারোটার সময় বাসায় পৌঁছাইলাম আমরা নদী পার হইলাম গাড়ি দিয়ে পার হইলাম ও আসে নাকি তো মঙ্গলবার দিনই যে সকালে ফোন আসে যে আমার বাবার নাই আমার পরিবারের সাতটা বোনের গান নাই আমার বাড়ি পুরো ভেঙে গেছে এইরকম অবস্থা আমার ভাগ্যটা ভালো ছিল রক্ত দিতে গেছিলাম বাবারে যে রক্ত লাগবে সবাই রক্ত দেওয়া হয়েছে আমার তো এনে আমার রক্ত স্বল্প আমি বলছি যাই হোক এক বেগ রক্ত দিলে যদি আমার বাবা বেঁচে থাকে গেছিলাম কিন্তু ডাক্তার আমার রক্তটা নেয় নেই তারপর লাস্ট নিয়ে আসছে আমি বলতেছি তোসলিন তুমি এখনও আসলা না আমার বাবা জীবিত অবস্থায় তোমাকে দেখতে পারলো না আমি কান্না করতেছি ও বলতেছে আমি ঢাকা হসপিটাল ভর্তি আছি ঢাকা হসপিটাল ভর্তি আছি তার আমি এখন আসতেছি আমার বাবা মারা গেছে দৌড়ে গেছে মানে ও খবর পাইছে যে আমি ওইখানে কিভাবে যেন আসি ও গেছে জোতা নাই পায় এই লোকটা আমার জন্য অনেক পাগল ছিল কিন্তু ও হারায় বুঝতে পারছে যে আমি ওর জীবনে কি ছিলাম আচ্ছা কিন্তু আপনার ফ্যামিলির সাথে সম্পর্কটা ভালো ছিল না ওর না ছিল না না বাবা কখনো সাপোর্ট করে নেই ওরে কিন্তু আপনার বাবার যখন এই অবস্থা যখন আপনি খুব টাকার জন্য দৌড়াছেন তখন কি কোনোদিন আপনার হাজবেন্ডকে আপনি ফোন টোন দিছিলেন ফোন 
বলতে যে ও জানে এই অবস্থা কিন্তু ও আমার বাবার কাছে আসতেই দেনে ও আমার টাকা দিব কি ভাবে আচ্ছা মানে আপনি কখনো যোগাযোগ করেন না আর ও তো কন্টিনিউ যোগাযোগ করতেছে জানতাছ আমার বাবা হসপিটাল আপনি করেছেন কিনা হ্যাঁ আমার বাবাকে 500 টাকা দিছি আচ্ছা ঠিক আছে আব্বুর কাছে যে ওই যে আমার দেখতে গেছে ওখানে যে আব্বুর কাছে নাকি 500 টাকা দুইবার 1000 টাকা দিছে আচ্ছা কিন্তু আব্বু মারা যাওয়ার পর ও টাকাগুলো আমার কাছে গিয়ে চাইছে আপনার কাছে চাইছে মানে আপনার জয় হ্যাঁ আপনার কাছে টাকা চাইছে হ্যাঁ আচ্ছা কি বলছে উনি যে তোর বাবারে আমি টাকা দিছি ওই টাকা আমার দে নাইলে আমার সাথে সম্পর্ক করতে হইব মানে আমার কাছে আসতে হইব আচ্ছা ওকে এরকম বলছে তো আমি আর কি আব্বা মারা গেছে ও হাসছে ও বলতাছে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি কি হইছে তোমার এরকম এরকম আমার তো শরীর ভালো না তো শরীর ভালো না তুমি তো জব করো তখন ও রবিতে জব করে আসলে সত্যি না আচ্ছা রবিতে জব করে তো এক মাস চাকরি করা ও ঠিক সময় আমায় ফোন দেয় না তো ফোন দাও না কি খবর এই আমি একটু রাগারাই করতেছি ফোন দাও না তুমি বলতেছে আমি একজনকে হারাইছি ওর আগের গার্লফ্রেন্ডের হারাইছে এই সময়ের অভাবে এখনও আমাকে হারাইতে পারবে না এর জন্য চাকরি বাদ ও আর চাকরি করবে না হারাইছে মানে আগের গার্লফ্রেন্ড কারিশমা ছিল নাম ও বিয়ের আসর থেকে আমার মানে বিয়ের বিয়ের আসর থেকে আমার তুলে অন্যজনের সাথে বিয়ে করছে সিনেমার মতো মানে ও কি ও কীভাবে আমার দুর্বল করতেছে ওর মা নেই বাবা নেই পৃথিবীতে কেউ নেই আপন বলতে আমি একা আমার কেউ নেই কেউ নেই ও বলতেছে মানে আমার জন্য চাকরিটা ছাইড়া দিল চাকরি ছাড়লো তো ভালো কথা আবার বৈশা থাকে টুকটাক মানে টুকটাক বলতে আমাদের মনে হয় দুই আড়াই হাজার টাকার মতো দিছে এই পর্যন্ত এই নয় মাসে তো আমি বলতেছি তুমি যে আমার মেয়ের খরচ দিতেছ না আমি কি কি করবো আমি কি নিজেকে বিক্রি করে টাকা আনবো এটা বলা মাত্র ওর সাথে সাথে ফোন কাটছে কাইটা বালুচর থেকে কুপতি বাজার আসছে আইসা আমার ফোন দিছে আইসা তুমি কোথায় আমাকে বাসায় কয় আসো আমাকে কেন আসো ও বলতে দেরি আমার রেডি হইতে দেরি লাগে না পুরো আমি রেডি হয়ে নগদ চলে গেছি তুমি দশ মিনিট ওয়েট করো আমি আসছি তারপর গেছি ওই ব্যাতকায় গেছি ব্যাতকা যেয়া দাঁড়াইছি তখন বলতেছে আমার হাতটা দুটা বলতেছি আসে একটা কথা বলে রাখবা কি কখনো নিজেকে বিক্রি করার কথা বলবো না ভাববো না তুমি আমার ওয়াইফ আমাকে ওয়াইফ বলে শিক্ষিতে দিতেস তুমি আমার ওয়াইফ আমি আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না তুমি কখনো বলবো না যে তুমি নিজেকে বিক্রি করবা এক হাজার টাকা হাতে দিল মেয়ের জন্য দুধ হরলিক্স নিও তো দুধ হরলিক্স নিলাম নেওয়ার পর ও কি করে মানে ও বলতেছে মানে ও যে আমার বাড়ির আশেপাশে চলে আসছে মানে আসে সবাই বুঝতে পারতেছে যে ছেলেটা কে কেন আসতেছে ওর পার্ট দেখে মনে হয় ও শহরের ছেলে শহরের ছেলে তো সবাই কানাকানি করতেছে আর গ্রামে তো হইচই পড়ে গেছে আমার হাজব্যান্ডের এরকম পাগলা মো তারপর আমার বাসায় এসে আমাকে মার দৌড় আবার আমার সেলাই মেশিন নিয়ে দৌড় দেয় মানে কি আমার বইগুলো নিয়ে দৌড় দেয় আমার কাপড় চাপড় নিয়ে দৌড় দেয় এরকম পাগলের মতো আচরণ করতেছে সবাই বুঝতেছে যে এই মেয়েটা হয়তো কারোর সাথে সম্পর্কের কারণে ই করতেছে ওর হাজব্যান্ডের ছেড়ে দিতেছে তো গ্রামে আমার হাজব্যান্ড গ্রামে এসে আমার নামে যে অকথ্য ভাষা অশ্লীন ভাষা অনেক কিছু বলছে সত্য নামে থেকে ও যাচাই করবো না আসলে যে বলছে এটাই সত্যি ওরা এটাই ভাবে এই ভালো না ওই ওর সাথে এটা করছে ওই এক ছেলের সাথে এই সেই মানে অনেক কিছু বলতেছে তো গ্রামের মানুষ তো কীরকম একটু হইলে আর একটু বলে বলতেছে আমি লজ্জায় বাসা থেকে বের হই না মাদ্রাসায় যাই আসি এই পর্যন্তই আমার মাদ্রাসার সামনে যে আমার হাজব্যান্ড দাঁড়াই থাকতেছে তো আমি সকাল হইলেই ভোর মানে সকালটা হইলেই সারা রাত তসলিমের মোবাইল অফ থাকে সকাল আটটার পরে মোবাইল খোলে রাতে আট নয়টায় বা দশটায় বন্ধ করে সকাল আটটায় খোলে মানে এটা নাকি ওর হ্যাবিট বলতেছি তুমি এরকম যে তোমার বউ বাচ্চা কেউ নাই মা বাবা নেই তাহলে তুমি মোবাইল অফ করো কেন কি এটা আমার ওই যে কারিশমা আমাকে ছ্যাক দেওয়ার পরে বা আমি করার পর তাইলে আমি আর আগের মতোই করতেছি না তো আমি আই লাভ ইউ বলে এস এম এস পাঠাই বলে জানো অনেক দিন পরে এস এম এসটা পাইলাম তাই আমি বলতেছি মানে ওর কষ্টটাই আমার বেশি লাগতেছে বিয়ের সময় গার্লফ্রেন্ড উঠে গেছে বাবা মা নেই কেউ নেই পৃথিবীতে এমন কথা বলতেছে আমি ওর প্রতি এতটা দুর্বল যে ও যদি বলে যে বৃষ থেকে লাভ দো আমি তাতেও রাজি মানে বলতেছে আমি ও যা বলে আমি তাই শুনি আর আমি যা বলি ও তাই শুনে দুজনের মধ্যে এত মিল আর এত মানে ভালোবাসা আমার মনে হয় আর বাসা থেকে আমার ছোট বোনটা ও আবার আমার হাজব্যান্ডের পক্ষে নিতে আসে ও চাইতেছে আমার মেয়েটা যাতে এতিম না হয় ছোট বোনটা বুঝতেছে যে আমি যদি ছোট বোন আপনার চাইতে কত ছোট বা কিসে পরে এই দুই আড়াই বছর এবার 
মানে এসএসসি দিয়ে এবার ইন্টারে সেকেন্ড ইয়ার উঠবে বাট পড়ে না আচ্ছা মাদ্রাসায় পড়ে এখন তারপর ও বুঝতেছে আর ওর বিয়ে হইছে ওর হাজবেন্ডও বুঝতেছে যে আমার মেয়েটা ইতিমধ্যে আমার থেকে বেশি আমার ছোট বোন আমার মানে ছোট বোন আমার মেয়েকে আতর করে আমার থেকে বেশি তো আমার ছোট বোন ওরা আর বুঝতে পারতেছে মাও বুঝতে পারতেছে যে আমার এটা ঠিক না আমার মেয়েটা ইতিম হয়ে যাইব যতই হোক পর পরই থাকে কখনো আপন হয় না এটা ভাবে ছোট বোনটা কি করতেছে আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে মানে আর আমি বলতেছি এরকম আমার ভাগ্নিটা আমার সাপোর্ট করে ও ছোট বুঝে না আমার এক বছর দেড় বছরের ছোট তারপরে কি করে ওই ছোট বোন কি করছে আমার হাজবেন্ডের কাছে আমার বড় আপা আমার বড় আপার সাথে তসলিম কথা বলতেছে বড় আপারে এমনভাবে পটাইছে আমার তো পটাইছেই আমার বড় আপারে পটাইতেছে বড় আপারে বলতেছে কি যে আপা আপনি টেনশন করেন না আমি মান্নাতের পদবি পাল্টাই দিব আমি বলতেছি আমার মেয়ে তো জন্ম নিবন্ধন হয়নি তুমি বাদ দাও তো আমি সিটি কর্পোরেশন থেকে জন্ম নিবন্ধন করুন ভালো কথা আপারে বলতেছে আপা আপনি টেনশন করেন না আমি আসি না সি আয়সার কি লাগবে আয়সার জীবন আয়সার ই না ছোট লোক না গরিব না আয়সার মন দিয়েও বড় আয়সার তিনটা বাড়ি আছে আয়সার এ আছে তার লক্ষ টাকা আছে তো আপা বলতেছে তুমি তোমার তো কেউ নাই তুমি আমার বোনটারে পরবর্তী কিছু করো না বলতেছে আপা আপনারা ভাবেন কি ওইটা আমি আয়সারে রেখে চলে যাবো এই পৃথিবী উল্টা যে আমি আয়সার রেখে যাইতে পারব না নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো একটু ভালোবাসা আমার কাছে নেই আমি আয়সাকে এতটুকু ভালোবাসি বলতেছে যে এরকম বলার পর আস্তে আস্তে দিনগুলোতে অতিবাহিত হইতেছে তাই আমি বলতেছি বাসায় নাও না বিয়ে না হয় পরে করি বাসাটা তো দেখাইতে পারো এতদিনের একটা সম্পর্ক ও বলতেছে বাসা দেখবা বাসা ঠিকা নাকি তিলপা পাড়া খিলকাও তিলপা পাড়া তো ও কি করছে ঈদের দিন রোজার ঈদে সারাদিন মোবাইল অফ কল ড্রাইভেট করে রাখছে এক এক নাম্বারে আমার বাড়ির নাম্বারগুলোতে ফোন দেই ওরে ফোন দিলে বাবার কাছে আসে ওরে ফোন দিলে আবার আমার বোনের কাছে যায় ভাগ্নির কাছে যায় মানে এখানে কল ড্রাইভেট করে রাখছে আমি তো অবাক আবার বলতেছে আমার বাবা নাই মা নাই ঈদ আমার জীবনে আর কি মানে এরকমভাবে বলতেছে আর আমি তো কান্নাই করতেছি ওর বাবা নাই মা নাই ও কি খাইবো হোটেল থেকে খাওয়া খায় আর কাজ সাথে দেখা করবো আর আমি অর্ডার রেখে খাবো কি আমি একটা অর্ডার না বলে আমি একটা পাতা পর্যন্ত ই করি না তা আমি তো খেতে পারতেছি না আমি কান্না করতেছি শুয়ে শুয়ে ও মোবাইল অফ কেন আমি কি করছি বাগনির বলছি বাগনি আম্মু চলো না কোথায় যাবা ও আমার সাথে যেতে অনেক পছন্দ করে আমার এক দেড় বছরের ছোট ও ও বলতেছে চলো তো গেছি একদম মোলার হাট মোলার হাট থেকে পুস্তকলা পর্যন্ত গেলাম যাওয়ার পর রাইদা বাসগুলোতে উঠা খিলগাঁও আসছি খিলগাঁও তিলপাপাড়া এখানে আসছি আচ্ছা খুঁজতেছি এই বাড়ির বলছে শেখ মঞ্জিল খুঁজতেছি ছবি দেখাইতেছি বলে না এই লোকটা এখানে চিনি না আমরা এই লোককে আমরা চিনি না চিনি না মানে তারপর অনেকক্ষণ তালতলা বাজারে গেছি ওনাকে দুইটা দোকান আছে জিজ্ঞেস করতেছি তসলিম শেখ নামে কাউকে চিনেন বাবার নাম আরাফাত শেখ মায়না মারেনি সুলতানা ক সরি আমরা এই নামে কাউকে চিনি না অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকছি দাঁড়ায় থাকার পর চলে আসছি চলে আসার পর তারপরে মানে চলে আসি নেই ওইখানে দাঁড়ায় রয়েছি আর আমি কান্না করতেছি আর তখনই ফোন আসছে প্রায় আসরের আগে তিনটা বাজে হ্যালো তুমি কই আমি তিল পাপারা খুঁজতেছি আমার এমন একটা ধমক দিছে হ্যাঁ তুমি ওইখানে কি করো আমি এখানে আসছি আমি আবার বাসে করে আবার ওই মোলার বাজার ওই ঘাটে গেছি যে দেখে ও দাঁড়ায় রয়েছে দাঁড়ায় রয়েছে তা আমি তো কান্নাই করতেছি না পারতেছি জড়ায় ধরতে মানে আমার ভিতরে আবার একটা কাজ করতেছে তুমি এইখানে তুমি খাসার আমার বোন আবার বোনা খিচুড়ি রান্না করে দিছে জ্বরে নিয়ে যা মানে সবাই যার বাবা মা নাই তার মধ্যে একটা অন্যরকমই থাকে আমার বোন অনেক ওরে আদর করতো ওর জন্য অনেক কিছু রান্না করে দিত তারপরে এরকম করলো আর যে একটা যে ঈদ ঈদ উপলক্ষে তো একটা ড্রেস দরকার আমার আমার জন্য না আমার মেয়েটার জন্য তো ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে বাট আমি ওর ওই সময় ডিভোর্স পেপারটা দিই নেই আবু বলছে দিস না দিলে তো ও যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তো তোরাই ফাঁসাইব বু বলতেছে এটা যেহেতু তুই মেয়ে না জানে বাবা বলছিল রোজার ঈদের পরে তখন বাবা ছিল তাইলে ও কি করছে আমার ও এমন একটা লোক ঈদ আসলে নিজের টাকায় কখনো মার্কেট করতে পারে না ভাসুর দেয় ননাস দেয় ওদের থেকে নিয়ে মার্কেট করতে হবে আর মার্কেট করতে গেলে ওটা বলার মতো না তারপরে কি করছে ও কি করছে আমার নিয়েই যাইব মার্কেট করতে আমি বলতেছি না আমি যাবো না আমার এক জাগ আছে যে আসো মার্কেট করতে তারপর বালুচর বাজার থেকে দুই দুই জোড়া কাপড় চোপড় মেয়ের জন্য একটা নিলাম আর নিজে সেলাই মেশিনে কাজ করা মেয়ের জন্য একটা জামা নিয়ে আসলাম আর ও তো স্লিম গেছে ও বলতেছে 
তোমাদের মার্কেট এই পর ইবারে করি 28 তারিখ 28 রোজায় করি তো 28 রোজায় করবা আমিও ভাবতেছি আশাই রইছি ওর জন্য আশা রইছি তো আমি গেছি বলতেছি মেয়ের জন্য একটা স্কার্ট নিলে এনাফ আমি কো জাগ মে কি তো কিছু দেবে গেছি ও বাবা আমার মেয়েটা কিছুই দেয় না একটা জামাও কিনে দেয় না আমি উল্টা ওরে কি করলাম যে 500 টাকা দিয়ে একটা শার্ট 1000 টাকা দিলাম সেলাই মেশিনে সারা দিন ঈদের যত আমাদের ওদিকে কাপড় পরে 100 টাকা করি আমি দিলাম দিলাম ওর বললাম যে তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনো তোমাকে পাঞ্জাবিতে খুব দারুণ বানায় হুম বলতেছে না একটা শার্ট নেই তারপর 500 টাকা শার্ট নিয়ে আর 500 টাকা দাম এর জন্য একটা হলিক্স কিনে দিল হুম মানে ও আর নিজে থেকে কিছু দিল না আর আমার কাপড় চোপড় তো নাই আর আমার হাজবেন্ড যা দিল ওইগুলাই বানাইলাম বানায় পরের দিন গেছে তার বলতেছে ওই কাপড় চোপড়গুলো তুমি ই করো ওই নতুন কাপড় চোপড় আমি ওর সাথে দেখা করতে যাই দেখি ও খোঁড়ায় খোঁড়ায় হাঁটতেছে কি হইছে তোমার কয় শার্ট ডালাই দিতেছে ওইখান থেকে এইটা পরে পা ভাঙে গেছে टाइम ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে পারতাছে কিন্তু তুলতে পারতাছে না হুম এরকম বলতেছে আমাকে তাই আমি বলতেছি মানে আস্তে আস্তে ওর মানে কিছুটা মানে ছলছাতুরি তো মানে আমি কিছুটা বুঝতে পারি না হুম আমি শুধু ভাবি যে ও দিবে লাগবে না ও টাকা পয়সা লাগবে না ওরে পাইলি আমার চলবে হুম ভালোবাসি তো এত ভালোবাসি বুঝতে পারো না ও তো আমাকে একটু বলেন তো আপনি তো প্রথম থেকে আমাকে একটু বলে আসছেন যে আপনার মেকে খুব বেশি ভালোবাসেন আপনি এবং আপনার মেয়ের জন্য মূলত আপনি এই রিলেশনটা জড়াইছেন হ্যাঁ যে আপনার মেয়ের একটা ফিউচার হবে তো এই যে ঈদের সময় আপনার মেকে একটা ড্রেস কিনেও দিলো না ওই দিন আপনার কিছু মনে হয় না যে এটা কি ভাবে সম্ভব একটা মানুষ আমি এই মেটার জন্য আমি এত কিছু করতেছি মনে হইছিল একবারও মনে মানে ও বলতেছে তুমি টেনশন করো না আমি দিব মানে দিচ্ছি আমার তো এরকম প্রবলেম মানে বললাম না ওর প্রতি আমার একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল হুম যেমন বলতেছি ও মানে কি ওই সময় আসলে আপনার মেয়ের প্রতি তার এই কেয়ারিং ব্যাপারটা চাই তো আপনার বেশি ব্যাপার ছিল আপনি তাকে বেশি ভালোবাসেন ভালোবাসি মানে ওই যে একটা হলিক্স কিনে দিলো আমি ভাবলাম ওর আমি 1000 টাকা দিলাম আচ্ছা এই যে আপনি এখন যে গল্পটা বলছেন এটা কতদিন আগে এটা প্রায় 2018 18 সেপ্টেম্বর হবে সেপ্টেম্বর তার মানে এই লোকের সাথে আপনার সম্পর্ক হয়েছে কোন মাসে 18 डाक्टर মানে ওর প্রবলেমটা কি আমার মেটা বিকাশিত হচ্ছে কিনা কিভাবে খাচ্ছে মেকে শাকসবজি খাওয়াও তখন আমাদের বাবা তো নাই কুরবানির পরে তো আর বাবা নাই আচ্ছা কুরবানির পরেই বাবা মারা গেল তারপরে এখন অভাব সংসারে সংসারে অভাব কি জিনিস বুঝতে শিখলাম তখন বলছি আমার সংসারে এরকম অভাব আমারও তো সংসারে কিছু টাকা দিতে হয় তুমি কি বলো বলতেছে হ্যাঁ দিব মানে ও অস্বীকার করে না দিবে কখন যে দিবে ওটা জানি না দিবে এই যে দশ তারিখে দিব আমি তো খুশিতে আটখানা দশ তারিখে টাকা দিব সমস্যা কি দিতেছি আবার দশ তারিখে আসছে কি তুমি তো আর কিছু বললা না তুমি তো আর কিছু বললা না বলতেছে এই ধরো পনেরো তারিখে একটু লেট হইতেছে তারপর বলতেছে আমি একটা অ ই করতেছি এই নতুন একটা অফিসে জয়েন করছি কদম তলি কদম তলি অফিসে জয়েন করছি আমি বলছি আচ্ছা তাহলে চাকরি পেয়েছে তো তো ভালো কয় আমার বেতনটা তো ওই যে রবি অফিসে যেই চাকরিটা ওই চাকরিটা নাকি প্রথম বলার পর মানে চাকরি করার সাথে এক মাস পর চাকরি সাইড আসলে নব্বই দিনের পরে নাকি বেতন দিতে হয় নব্বই দিন পরে বেতন দিব এর জন্য বলতেছে আমি বলতেছি এটা আবার কীরকম চাকরি এক মাস করলে এক মাস করে চাকরি ছেড়ে দিলে নব্বই দিন পরে বেতন দেয় মানে তিন মাস পর ওই ওইখানে আমার আশা দিতে তুমি চিন্তা করো না পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাইতেছি ওইখান থেকে তোমার দশ পনেরো হাজার টাকা যা লাগে দিতে মেয়ের খরচ দিয়ে দেবো সংসারের খরচটা আমি দিয়ে দেবো বলছে আচ্ছা তো সমস্যা নাই তিন মাস ওয়েট করতে বলতেছে আমাকে তারপর তিন মাস পর ও আরেকটা জব করে এই কদম তলি ওইখানে মানে ও আমায় আশাই দিয়ে রাখতেছে তুমি টেনশন কিন্তু ঘুরতে যখন যাইতেছি ওই টাকাটা ঠিকই থাকতেছে আচ্ছা আমরা যখন ঘুরতে যেতেছি কোনো রেস্টুরেন্টে যাইতেছি কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে তো আর শ্রীনগর গেলে তো প্রায় এক দেড় হাজার টাকার মতো আমাদের খরচ হয় 
তারপরে এরকম হইতেছে তো হওয়ার পর মানে আমি তো ওর প্রতি পুরোই আসক্ত হয়ে গেছি ওর মিষ্টি কথায় ওর চাও নিতে আমি পুরোই পাগল তো এরকমভাবে আমাদের একটা মানে শারীরিক সম্পর্কের মতো তৈরি হয় ও বলতেছে কি একটা কাজ করবা যেহেতু ইসলামিক মতে তিনবার কবুল বললে নাকি বিয়ে হয়ে যায় বলতেছে আমি বলতেছি এটা কি সমাজ মানবে ও বলতেছে না তিনবার কবুল বলে বিয়ে হয়ে যায় এরকম আমি বলছি তাহলে কবুল বলবো ও বলতেছে তিনবার কবুল বলো তুমি তো আমি তিনবার কবুল বলতেছি ও বলল এর মানে নাকি আমাদের বিয়েটা হয়ে গেছে তা আমি তোর প্রতি বিশ্বাস আমার এতটুকু হিতায় জ্ঞান বোধ ছিল না যে এটাকে সত্যি কিনা আমি যাচাই করি আমার যাচাই করি নেই আমি আমি ওর সাথে স্বামী স্ত্রীর মতো একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলছি আর ও সত্যি কথা বলতে ও আমার প্রতি এত কেয়ার মানে রাস্তায় যাচ্ছি ও আমাকে মানে একটু আঘাত পেতে দিচ্ছে না এরকমভাবে আমার নিয়ে যাচ্ছে একবার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কথা ওইখানে ও আমাকে নিজে রেখা নিজে পড়ে আমাকে রেখা ও নিজে পড়ে গেছে ও আহত হয়েছে বাট আমার কিছু হইতে দেয় মানে এত কেয়ারই ছিল কেন ছিল আমার প্রতি এত তো মানে বলার মতো না মেয়েটার প্রতি আর আমার প্রতি কিন্তু দেওয়ার বেলায় একটু এরকম করত একটু বলতে পুরাটাই যে কোনো দায়িত্ব ওই রকমভাবে ছিল না মেয়েটাকে খুব ভালোবাসতো বলতে ওই যে যেভাবে বলতাম আদর কিভাবে খোঁজখবর নিতে হয় কি করো মা লেখাপড়া আমার বলতো যে ওরে লেখাপড়া শিখাই তুমি লেখাপড়া শিখাও আমি বলছি আচ্ছা সমস্যা নেই তুমি তো যেহেতু তুমি আমি তুমি চিন্তা করো না আমার কাছে আসলে মেয়ে সব শিখে যাবে এখন এই যে কথাগুলো বলছেন এর মধ্যে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি ওই যে ডিভোর্স লেটার নিয়ে এসছেন কিন্তু বিয়েটা আর হয় নাই মুখে মুখে কথা হচ্ছে শুধু হ্যাঁ মুখে মুখে কথা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে কোন দিকে আগালো আমরা একটু আগাই হ্যাঁ ও বলতেছে যে তোমার কবে বিয়ে করলে তোমার ভালো হবে আমি বলতেছি তুমি যদি আমার এখন করো আমি এখন রাজি এখন তো পারো না আমার পনেরো লক্ষ টাকা যেদিন হবে আমি কোরআন শরীফ ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করছি যে পনেরো লক্ষ টাকা হইলে আমি ওই দিন বিয়ে করুম এর আগে বিয়ে করুম না কারিশ আমাকে টাকার জন্য ছেড়ে গেছে আচ্ছা তারপর আমি বলতেছি এটা কোনো একটা কথা হইলো তোমার দুই লক্ষ টাকা নাও হইতে পারে কি বলো আমার দুই তিন মাসে দুই লক্ষ টাকা হয়ে যাবে হয়ে যাবে মানে আমি আর কিছু আমি তো কান্নাকাটি করতেছি তুমি আমার এইভাবে ঠকাইলা ঠকানোর কি আছে আমি তো তোমার বিয়ে করতেছি আমি তো মারা যাইনি এরকম বলতেছে তো বলতেছে আমি বলছি আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করো তুমি কবে বিয়ে করলে তুমি ভালো মানে তোমার মনে হয় আমি বলতেছি তাহলে একটা কাজ করো তুমি আমার ষোল ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিয়ে করবা নভেম্বরের মধ্যে বিয়ে করবা দুই হাজার আঠারো নভেম্বরে বিয়ে করবা বিয়ে কর ও বলতেছে নভেম্বর না হলে ডিসেম্বরের ষোলোর আগে আমি তোমার বিয়ে করবোই করব তো আমার তো দিন গন্ধে থাকি প্রহর গন্ধে থাকতেছি আমি আর এই দিক দিয়ে তো হাজবেন্ড জ্বালাইতেছে যে তোর ছাড়িয়ে দিচ্ছে ওর প্রতি আমার আর কোনো ই থাকার কথাই না কিন্তু ও পাগলের মতোই জ্বালাইতেছে ও খোঁজ নিতেছে তখন আমার বড় বোনের মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বলি ওর সাথে মানে কার সাথে ওই তসলিমের সাথে তসলিমের সাথে আচ্ছা তসলিমের মোবাইল নেই বলে ল্যাপটপে আমি তোমার সাথে ভিডিও কলে চ্যাট করি আচ্ছা তো ভিডিও কলে চ্যাট ওই তখন তিনটা ছবি পাঠাইছি ওই ছবিগুলো আমি একটা ছবি খুব ভালো লাগছে এর জন্য আমি রাখে দিচ্ছি আচ্ছা আমার ছোট বোন কি করছে ওই মোবাইল থেকে ছবিটা নিচ্ছে ও তো আমার বিরোধী নিয়ে আমার হাজবেন্ডের কাছে দিয়ে দিচ্ছে যে এই আয়সা ওর সাথে সম্পর্ক করে আপনি ওরে খোঁজেন তো আমার হাজবেন্ড কি করছে ওর খোঁজ নিতে নিতে মোলার হাট পুরো ভাজা ভাজা কিন্তু খোঁজ পাইছে বলছে যে ওর নাম মিজান আমি বলছি অসম্ভব কারণ আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি আমার হাজবেন্ড হ্যাঁ যে তুই যার সাথে সম্পর্ক করতেছস ঢাকায় শহরের পোলা বড় লোক দেখা আসলে ও কেউই না ওর বাড়ি বাক্তার চর নতুন বাক্তার চর ওর নাম মিজান আমি কই হইলে হইছে তাতে তোর কি মানে আমি তোর কথা বিশ্বাস করতেছি না আর আমার সাথে যে কথাগুলো বলতেছে মিজান ওই কথাগুলো রিপ্লাই আমার হাজবেন্ডের কাছে বলতেছি আমার হাজবেন্ড আমার মোবাইল ওই যে অনেকগুলো মোবাইল নিয়ে গেছে না ওইখান থেকে ওর নাম্বারটা পাইছে পাওয়ার পর এক সিম চেঞ্জ করছে আরেক মোবাইল নিয়েছে আমার কাছে ওই সিমের নাম্বারটা পাইছে তো এরকম মানে আমার সাথে আমাদের সাথে যাই হতো ওটা আমার হাজবেন্ডের কাছে বইলা দিত কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতাম না কারণ আমি তো ওরে বিশ্বাস করি ও কখন এগুলো বলতেই পারে না আর আ বলতা বলো বলতো আমার হাজবেন্ড অনেক মিথ্যাও বলতো কারণ যে যা কিছু বলতো ওইগুলোই বলতো ও ঘাটে ঘাটে টাকা ছড়াই রাখছে আমার হাজবেন্ড যে ঘাটে ঘাটে টাকা ছড়াই রাখছে যে আয়সা কখন কি করে এগুলো বলতে হবে কোথায় যায় কার সাথে যায় পাঁচশো টাকা করে দিয়ে ওর নাম্বারটা দিয়ে ঘাটে রাখছে কিন্তু আপনার মেয়ের ব্যাপারে কি কোনো টাকা খরচ করতো না আচ্ছা মেয়ের ব্যাপার মানে ওর কাছে আমি সব আমার মেয়ে কিছুই না এরকম তো ঘাটে ঘাট ওই ছবিটা নিয়ে আমার হাজবেন্ড ওইখানে সার্চ করছে সার্চ করার পর মানে ও প্রভাবশালী তসলিম যে বলছিলাম খিলগাঁও আসলে 
ও বলতেছে ওর নাম তো তসলিম না ওর নাম মিজান আমি কো অসম্ভব হতেই পারে না আমি বিশ্বাস করি আমার হাজবেন্ড তো বলতেছে প্রায় অনেক আগে তার মধ্যে আমার হাজবেন্ডের বলতেছে তুই বিয়ে করছস আমি বলছি হ্যাঁ আমি বিয়ে করছি কই সত্যি আমি কে হ্যাঁ তুই বিয়ে কইরা ফালা আমার হাজবেন্ডে বলতেছি এটা 28 নভেম্বর আমি ফেসবুকে আসি তসলিম আমার নাম্বার দিয়ে ইমো খুলে ইমো খুলে আমি বলছি খোলো আমার নাম্বারই তো তোমার প্রবলেম কি তো আমার নাম্বার দিয়ে ইমো খুলছে আমি তখন ওই বাটন সেট চালাই খোলো ও খুলে ওই করে কি যেন ওই ল্যাপটপে চালায় তো আমি বলতেছি ছয় নভেম্বর আমি ফেসবুক খুলি এস ওর নামে এস এ সুলতান তসলিম আইডি খুলি খোলার পর আমি বলছি আমি তো ফেসবুক খুলে ফেলাইছি পারি না পারি না কীভাবে যেন খুলে ফেলাইছি বলতেছি তুমি ফেসবুক খুলছো ওকে তোমার স্বাধীনতা মানে ও আমার সব স্বাধীনতা দিত তসলিম তো সব স্বাধীনতা ফেসবুক খুলছে ভালো কথা আমি কিন্তু তোমার আইডি কোনটা কয় তসলিম শেখ সার্চ দাও সার্চ দিছি পাইছি মানে এত সুন্দর কথা মানে ওর সব কথার পিছনে না এফ এম লেখা আমি বলতাম তোমার সব স্টেটাসের মধ্যে এফ এম কেন কাদার অ্যান্ড মম বলতাম ও আচ্ছা কিন্তু একটা মেয়ে না শুধু ওরা কমেন্ট করত ও বলতাস আমি কই মেয়েটা কে আরে তুমি চিন না এটা কারিশমা অচেনা অতিথি আমি কো কারিশমা তো আমার একটা ইন্টারেস্ট জাগে কই দেখি তুমি এটা যেহেতু ওর এছে ই করলো ছাইরে গেল তো আমি কি করি ওরে বলি আর ওই মেয়েটার প্রোফাইলে ঢুকে দেখি ওরও বেদনা বড়া বুড়া স্মৃতি ও এম এফ লিখতেছে আমি বলতেছি আমি কি যে ও কষ্টের কথা আমি বলি যে ফিরে দিলে কি নেবেন আমি বলতেছি এটা ও বলতেছে আপনি কে আমি কি তারপরে ম্যাসেঞ্জারে আসছি দুজনে ওই ছয় তারিখ থেকে সতেরো তারিখ অবধি ম্যাসেঞ্জারে সতেরো তারিখ থেকে কথা বলতেছি ওর সাথে আমি বলতেছি আপনি কি হন আমার বলতেছে আপনি কি আমি কি আমি তসলিমের ওয়াইফ ও হাসতেছে মানে হা হা লিখতেছে আমি কি কেন কয় আপনি জানেন আমি কি আমি কে আমি আপনি জানেন আমি কি আমি কি হ্যাঁ জানি আপনি ওর গার্লফ্রেন্ড আপনি কারিশমা কারিশমা কে কে মানে আমি তো ওর ওয়াইফ তখন তো আমি ভাবতেছি ঠাট্টা করতেছি আমি কি আমিও হাসতেছি বলতেছে হাসবেন না আমার কাছে আসে ওই ইগুলো হাসবেন না আপনি উনি বলতেছে বলছে কেন আমি ওর সাবেক ওয়াইফ সাবেক মানে ওর বেশি গুরুত্ব নেওয়া দিয়া বলছে আচ্ছা আপনি বি আপনার নাম কি আমি বলছি আমার নাম মায়েশা আপনার আরেকটা নাম বলেন আমার মেন নামটা বলছি বলার পর বলতেছে সরি আপনি ওর ওয়াইফ নাম কি কেন কর ওয়াইফের নাম ফারজানা শেখ আচ্ছা ওকে মানে কি আমি ও বিশ্বাস করতেছি না কাইটা দিছি কয়েকদিন ব্লক করে রাখছে তারপর আঠাশে নভেম্বর আঠাশে নভেম্বর ও ব্ল্যাক লিস্ট থেকে আমার কলছে ওকে আপু সরি আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মধ্যে কি আপনি যোগাযোগ করেন নাই হ্যাঁ কন্টিনিউ কথা বলতেছি আমি বলতেছি ওকে বলেন নাই আপনি দিয়ে কথা না 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 এদিকে কথা বলতেছি ওরে বলছি যে আমি কারিশমার সাথে বলতেছে মোবাইল অফ করবা ফেসবুক বন্ধ করো না হলে কিন্তু ভালো হইব না পাসওয়ার্ড দাও তোমার মানে ও বন্ধ করে দেব আমি বলতেছি না দেখি আমি খোঁজা কিছু বের করতে পারি কিনা তো আমি কি করতেছি ওরে বলতেছি তারপর আমি বলতেছি যে আমি ওর ই সারছি না আমি লেখছি যে আমার একটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড আছে দেখতে খুব মেঘরাজের মতো ওর চেহারাটা মেঘরাজের মতো ছিল তারপর বলতেছি ওই মেয়ে কি করছে বলতেছে ওরে ও আবার কি করছে মেসেজে মোবাইলে ইনবক্সে ওই মেয়ের এস এম এস করছে যে আজ শুক্রবার ফ্রাইডে চব্বিশে ডিস নভেম্বর যে আমার কিছু ভালো লাগছে না তোমাকে ছাড়া ওর নাম্বার আর ওই মেয়ের মোবাইলে মানে ইনবক্সে মেসেজ পাঠাইছি ও মেয়ে কি করছে আমার ওইগুলো দিয়ে দিছে স্ক্রিনশট দিয়া তো আমি তো দেখে পুরো অবাক কি বলতেছে ওর ওয়াইফের নাম ফারজানা শেখ ওর দুইটা যমজ বাচ্চা আছে আমি বলতেছি কি বলতেছেন আর ওই যে আমার হাজবেন্ড যে বলছিল যে ওর যমজ বাচ্চা আছে আর ও বলছে যমজ বাচ্চা তাহলে মিলে গেছে দুই দুই মিলে গেছে না ও বলতেছে আমার বিয়ে করছে প্রথম বলতে বিয়ে করছে আমি কি অসম্ভব বিয়ে করতে পারে না ও মেয়ে কী করছে কাবিন নামা ই করছে ছবি ছবি তুলে আমার পাঠাই দিছে ওইখানে লেখা যোগুনাথ চৌধুরী তসলিম বাবার নাম আরাফ আচ্ছেক মার নাম মায়ের নাম আইরিন সুলতানা তাহলে আমার সাথে যেই পরিচয় দিছে ওইখানে তো পরিচয়টা মিলে গেছে তো আমি তো কান্নাকাটি ওই মেয়ে রে বসে হাপা আপনি নাম্বার দেন আমারে নাম্বার দিছে আবার ডিভোর্স পেপারটা মেয়ে ওইখানে তুলে দিছে কয় বোন ও আমার সাথে এরকম সম্পর্ক করছে করার পর সতেরো সালে বিয়ে করছে আঠারোয়ের যেই দিন আমি ওর সাথে কথা হয়েছে ওই দিন ওই মেয়ে ডিভোর্স লেটার পাঠাইছে মানে কই যে পাঠাইবো মেয়ে তো ঠিকানাই জানে না যেই ঠিকানা দিছে ওই ঠিকানা রং তারপরে ওই মেয়ে আমার বলছে আমি কান্নাকাটি ওই দিন এর পরের দিন আমার হাজবেন্ডের বিয়ে আপনার হাজবেন্ডের হ্যাঁ আঠাশ তারিখ আমি কান্নাকাটি করতেছি আমার যার সাথে যাকে ভুলে গিয়ে আপনি নতুন একটা জায়গায় যান তার বিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ 
আমার হাজবেন্ডের বিয়ে তারপর ওই মেয়ের সাথে কান্নাকাটি করতেছি তো আমি কি করছি বুধবার ছিল ওরে ওরে ও আমার মোবাইল ওয়াইটিং পাই তো স্লিম বন্ধ করে দিছে মোবাইল ওর নাকি রাগ হয়েছে আমার মোবাইল ওয়াইটিং কেন তারপরে আমার হাজবেন্ডে ফোন দিছি কারণ আমার তো সব শেষ যাকে ভালোবাসছি ও বিবাহিত এইবার ফোন দিছেন আবার আপনার হাজবেন্ড হাজবেন্ড কে আচ্ছা ফোন দিয়ে বলতেছি হ্যালো কয় কি হইছে বল আমি বলতেছি যে কি কিছু হইছে মানে আমি তে বলছি ও যে হ্যাঁ আমার বিয়ের কেনা কাটা হয়ে গেছে আজকে কেনা কাটা হইছে কালকে আমার গায়ে হলুদ তখন আকাশ পাতাল তো এক হয়ে যাওয়ার কথা সিনেমায় যেরকম আপনারাই তো বলেন যে জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় মানে আমি তখন কোন দিকে যাব আমার রাস্তা ছিল না না ওরে বলতে পারতেছি যে বিয়েটা করো না আর ওই লোকটারে কি বলবো আমি বলতে পারতেছি না আমি সারা রাত যাই না আমাদের উপর বসে কান্নাকাটি করতেছি যে আল্লাহ এটা কি করো কিভাবে হইলো কাকে বিশ্বাস করলাম এত তারপরে মনটাকে সাহায্য দিতে পারি না আঠাশ তারিখ বৃহস্পতিবার কলেজে অ্যাডমিট আনার কথা তো আমি ওই তসলিমটা কিন্তু বলি নি ও কিন্তু রাতে মোবাইল অফ করে রাখছে সকাল আটটায় খুলছে তো আমি বলছি কি মানে ওর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করতেছি যাতে ওরে হাতে নাতে ধরুম যে এই যে তুমি এই এই কাজগুলো করছো তারপরে ওরে নিয়ে ইয়ে গেছি আমি বলছি হ্যালো তুমি কই বলতেছে যে আমি একটা ফার্ম মানে ওষুধ কোম্পানি বেক্সিকো ফার্মাতে নাকি জব করে এবার সাতটায় তিন দিন সেল করতে দোকানে দোকানে যায় তো বলছে আমি তো বুধবার বৃহস্পতিবার আর শনি রবিবার শনিবার মনে হয় ইয়ে থাকি ফতুল্লাতে থাকি তো আমি ফতুল্লাতেই করছি ও ফতুল্লা আমি বলছি তুমি আসবা বলছি কেন তুই কি আমার না অ্যাডমিটার জন্য তোমাকে প্রয়োজন কয় কেন আমি কি আমার তো অভিভাবক হিসেবে নাম্বার হিসেবে আমি তোমারটাই দিলাম তাহলে তোমাকে প্রয়োজন না ও হাসতেছে ক আচ্ছা ঠিক আছে আমি হাসতেছি তুমি আসো তো এগারোটা বাজে ও আসছে ও হাসতেছে হাসছো কেন আমি কি লেখাপড়া করি না অ্যাডমিটের জন্য কোনো অভিভাবক লাগে বলো আমাকে দেখতে চাইছো ওইটা বলো আমি বলছি হ্যাঁ বললাম কি একটু পাগলা যাবা পাগলা মেরিন মেন শোনে যাবা বলছে চলো তো আমরা যখনই কোনো ইয়ে যাই অটোতে যাই অটোটা খালিই থাকে যে কোনো সময় তো খালি খালি না আমি ওর কাঁধে মাথা রাখছি যেহেতু ডিভোর্স পেপার দিয়ে ও মেয়েটার বিয়ে করছে ডিভোর্স তো দিয়ে ফেলাইছে তো সমতা আসলো আমি ও ম্যারিড ও ম্যারিড ওর তো বোঝাই রেয়ে দিছি তো এর জন্য আমার একটু সাহসটা একটু বাড়লো তো আমি বললাম কখনো ছাইরা যাবা ও সবসময় আমার এই হাতে আর কপালে একটা চুমো দিত সব সময় দেখা হলে আর যাওয়ার সময় যাবা ও বলতেছে পৃথিবীতে যেদিন তোমাকে মানে আমি রেখে চল যাবো ওই দিন শুনতে পারবো যে আমি মারা গেছি ও বলতেছে আমি ওর দিকে তাকাইছি ও হাসতেছে না আমার মনে হচ্ছে প্রতারকটা হাসতেছে ও তো আমার কাছে লুকাইছে তো ওইখানে নিয়ে গেছে নিয়ে না ও মানে কথা বলতেছে আর হাসতেছে না আমার মানে কেউ চাকু দিয়ে আমার খুন খুঁড়তেছে এরকম আমি কি এরকম হাসিটা দিও না দেখো তুমি কি করছো দেখাইছি লাভ দিয়ে উঠে গেছে মেরিন মেন্ডার শুনে ওইখানে বসছি না গাছের গোড়ায় এই এগুলো আমার না তো সে মার মিথ্যে কথা বললো না এ না এইটা দেখানোর আগে আমি ওর পায়ে ধরছি ওইখানে যাই পায়ে ধরা ওর পায়ে ধরা ও বসছে আমি ওর পায়ে ধরে কান্না করতেছি তো সেম যা হবার হয়েছে তুমি আমাকে ছেড়ে যাও না আমার চোখের বাণী দিয়ে ওর প্যান্টের এই এইগুলো পিঠে গেছে ও বলতেছি কি পাগলাম শুরু করছো আমি তোমাকে ছেড়ে কখনো যাও না তুমি কেন এরকম করতো আমি তো যাওয়ার হয়েছে আমাকে সত্যটা বললে হতো না আমি কান্না করতেছি ও বলতেছি একটু স্বাভাবিক হো আমি দেখো তুমি কি করছো মোবাইল থেকে এই ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে দেখাইছি ও লাভ দিয়ে উঠছে না এটা হতে পারে না এই কাজ আমি কখনো করি নাই এগুলো বলতেছে আমি বলতেছি তুসলিম প্রমাণ আমার হাতে তুমি কি বলতেছো এগুলা এগুলো মিথ্যা কাবির নাম কখনো মিথ্যা হয় না ডিভোর্স পেপার ওর নাম যে তো আমার কাছে যে পরিচয় দিছে ও কি করলো আমার এখানে রাইখা ওই দূরিয়ে যে আমার ফোন দিতেছে আসো ওইখান থেকে ওর কাছে ভাড়া নেই আমি পাঁচশো টাকা নিয়ে গেছি ওইখান থেকে ওর ভাড়া দিয়ে পাঠাম কিন্তু আমি তো ওইখানে কান্না করতেছি আমি বলতেছি এটা কেন করলাম আমার সাথে আমি তো অসহায় ছিলাম আর যাওয়া পর হয়েছে সব কিছু ম্যানেজ করে ও ওইখান থেকে চলে গেল আমার একা রেখা তারপর মোবাইল বন্ধ করে ফেলাইছে বাসায় আসলাম আসে আমি আর ফোন দিই না কান্নাকাটি করি ভাগ্নির মোবাইলে ফোন দিছে ও ফোন দিয়ে কই কি আসার কেমন আছে খালার অবস্থা ভালো না খালা কেন যেন কান্না করতেছে কর কান্না করতে না করো পরে মোবাইলে স্বীকার করে যে না আমি বিয়ে করি নেই ওর সাথে একটা সম্পর্ক ছিল সম্পর্ক ছিল আমি বিয়ে করি নেই আমার কাছে বললে যেহেতু ডিভোর্স হয়ে গেছে তাতে তো প্রবলেম ছিল না আমার 
পাগলের মতো আইসা ও কান্না করতেছে আমিও কান্না করতেছি মানে আমার তো কোনো রাস্তায় খোলা রাখলো না আপনি বলে দিচ্ছেন সব হ্যাঁ আমি তখন বলতেছি ও বলতেছে কেন আমি আগে বলি নেই তখনই কিন্তু ওর রিয়েল পরিচয় তখন আমি জানি না কারণ আমি আমার হাজবেন্ডের কথা বিশ্বাস করি না মিথ্যা বলে বেশি তারপরে কি করছে বইলা ও বলতেছে যা হয় হবে চলো আমরা পালাই যাই আমার হাজবেন্ড বলতেছে পালাই যাই আমি বলতেছি না আমি পালাইতে পারুম না আমি কান্না করতেছি ও হো কান্না করতেছে কান্না করার পর আমার হাজবেন্ড তখন কি করলো ওই মানে ও বাসায় চলে গেলো আমিও বাসায় চলে গেলে দেখি বাসায় যাওয়ার পর আমার মাথায় হঠাৎ একটা ই আসলো যে ওর পরিচয়গুলো কি সত্যি না মিথ্যা আমি যাচাই করি তো আমি সাথে সাথে তেগুড়িয়ে গেছি প্রায় সন্ধ্যার আজান দিছি আমার ঘাটে ঘাটে আজান দিছি আজান দেওয়ার পর ওইখানেই করি যে খোঁজ নেই ওর বাড়ি এখানে কি না ওইখানে সব জায়গায় এই লোকটা রেখেও চিনেই না অস্তিত্বই নেই তারপর আমি আসি আমার হাজবেন্ডে ফোন দিয়ে ও মোল্লার বাজার দাঁড়ায় রয়েছে দাঁড়ায় থাকার পর ও কি করছে এই মানে বলতেছে তোমার মোবাইলটা দাও আমি বলতেছি না মোবাইলটা দিলে ওই ভাইঙ্গে ফালাইব এই জন্য আমি আর আর মোবাইল দিই না ও কি করলো ওইখানে আমার সাথে বললো যে বিয়ে করবে না বৃহস্পতিবার দিন রাতে ওর গায়ে লোদের দিন বললো বিয়ে করবে না ও আইসা শুক্রবার দিন বিয়ে করে ফালাইলো অনুষ্ঠান করে ধুমধাম করে গেট টেট দিয়া পুরো ধুমধাম করে বিয়ে করলো বিয়ে করার পর যেহেতু কইরে ফালাইছে এখন আর আমার কিছু করা নেই আমি ওর থেকে আলাদা কিন্তু ও বিয়ের দিন বাদ থেকে একদম আজ অবধি ও আঠার মতো আমারে ফোন দিতেছে ওর এখন বর্তমান ওয়াইফ না তারপরে ও আমারে ফোন দিতেছে তো ওই সময় তো স্লিম আমারে ফোন দেয় কন্টিনিউ কথা বলতেছে যখন ও বলছে যমজ বাচ্চা ওই যে ওই মেয়েটা বলছে যমজ বাচ্চা মেলানোর জন্য আমি ওইখানে আমার এক রিলেটেডের বাসায় আমার এক ফ্রেন্ড ময়না নিয়ে যাই বল চলতো দেখি তো স্লিম নাকি এই গেছি আমি রাস্তায় হাঁটিয়ে বলি না এটা হতে পারে না তো স্লিম এটা হতে পারে না ওর নাম মিজান না তো স্লিমি তো যখন রিলেটেডের বাসায় যে ওর মোবাইলটা দেখছে হ্যাঁ এ ছিল তো বিয়ে করছে মানে ওর তো একটা বিয়ে আগেই করছে কারণ না ও বিয়ে করছে ওর দুইটা যমজ বাচ্চা আছে তা আমি ওর বাসায় ওর গেছি মতো ওর বয়ফ্রে দেখি দেখি ওর দুইটা বিল্ডিং মানে এক তালাই এক এক কইরা ওর দুইটা বিল্ডিং মানে ওর ওয়াইফের সামনে গেছে আমি বলতেছি এটা কে ও বলতেছে আমার ওই মহিলা বলতেছে এটা আমার হাজবেন্ড আমি কান্নাকাটি করতেছি মহিলার বলতেছি যে আপনার হাজবেন্ড আমার সাথে আমার হাজবেন্ডের সাথে ডিভোর্স দেওয়া হয়েছে যে আমি যে ডিভোর্স পেপার আনছি ওইখানে ও সাইন করছে তসলিম সাইন করছে মামুন হোসেন নামে মানে জয়ের নামে তারপরে এরকম বলার পর মানে আমি ওর বোরে দেখাইতেছি ওর বউ বলতেছে আপনি দেখবেন ওর সাথে আমাদের ছবি ওর সাথে দিকে ওর ছেলে মেয়ের ছবি ওর ছেলে মেয়ে এত বড় ছয় বছর হয়ে গেছে যমজ দুইটা ছেলে মেয়ে তো ওর বউ কান্না করতেছে আমি ওর বোরে কান্না করতেছি ওর আমি কই দেখবেন আমি ফোনে কথা বলি কবে কথা বলছেন এই ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখ আচ্ছা শুক্রবার ছিল আমার মাদ্রাসা বন্ধ ছিল আর ওর অফিস বন্ধ অফিস বলতে ও সিগারেটের মধ্যে সেল করে আর বলছে অফিস কোম্পানিতে ই করে ওর পার্টটার দেখলে বোঝার ক্ষমতা নাই তারপর ওর বোর আমি ফোন দিয়েছি আমি তুমি কোথায় তো আমি তো ই আছি এই অফিসে এমকে আজকে ফ্রাইডে তো কো ফ্রাইডে একটু মিটিং আসছি তো ভালো কথা ওর ওয়াইফ ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে তুমি কোথায় তো আমি মোলার হাট লাউ নিয়ে আসতেছি ওর মা তো বসে ওর মাকে আজকে আসুক ওর লাউ দিয়ে পিটাম তো হাসতেছে আমি তো কান্না করতে করতে আমার চোখ ফুলে গেছে আমার বান্ধবী আমার কান্না দেখে ও কান্না শুরু করছে ও কান্না করতেছে কে কী অবস্থা তারপর ও আসছে ওর মা ধরছে দূরে বলতেছে কি বাবা তুই কি করলি দুই মহিলায় বাসায় এসে বসে রয়েছে এরকম বলতেছে ও কি করছে দাঁড়ায় রয়েছে এখন পালাই বই না কোন দিকে যাবো ওর কোনো খেয়াল নেই ও দৌড়ায় গড়াই সাথে ওর বেডরুমে আমি আমার দেখে ওর মানে চোখ গরম হয়েছে বলতেছে কী হয়েছে এখানে আমি কি কী হয়েছে মানে এইটাকে ওর ওয়াইফটা দেখাইতেছে এটাকে তো এটা আমার ওয়াইফ তাহলে এটাকে এটাকে ও বলতেছে এটা আমার ইয়ে এই এটা আমার ছেলে মেয়ে আমি কো তুই তো বলছিস যে তোর শরীর কেউ স্পর্শ করে নেই তোর শরীর নাকি কেউ স্পর্শ করে নেই তাহলে এই ছেলে মেয়ে আসলো কিভাবে ও বলতেছে ছেলে মেয়ে যাই হোক আসছে মানে এখন কি হয়েছে আমি তুই আমার হাজবেন্ড থেকে আমার কাছে ছাড়াই সুস্ত তুই ওরে বলতেছি ছাড়াই সুস্ত তুই তাহলে তুই আগেও একটা বিয়ে করছো জলি নামে একটা মেয়েকে বিয়ে করছে ও ওই মেয়ের সাথে তো আমার চ্যাট হয়েছেই হ্যাঁ ও বলতেছে আপনি এখানে কি করেন আমারে বলতেছে মুহূর্তের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে আর আমার মেয়েটাকে চিনতেছে না ওর ছেলেটাকে নিয়েও চলে গেল বের হইয়া আমি তো অবাক হয়ে আমি তো কান্না করতেছি আমার কিছু করার ছিল না তখন কান্না করতেছি তারপরে ও দেখি ব্যাট বল নিয়ে ওর ছেলের সাথে খেলতেছে ওখানে আমরা বৈশাখ ওর বেডরুমে আমি বৈশাখ ওয়াইফ তখন কি বলতেছে ওয়াইফ 
আমার এই বলতেছে বলতেছে আমার হাজবেন্ড ভালো না ওই মহিলা জানে আগে বিয়ে করছে একটা বিয়ে করছে যে বললাম ওটা জানতো ওটা ওরা পরবর্তীতে জানতে পারছে বগুড়া যে বিয়ে করছে লুকাইয়া তারপর আমার টাইম বলতেছে আমার হাজবেন্ড এক সপ্তাহ ধরে বিয়ে করছে আপনার হাজবেন্ড কেন করলো এটা আমি কান্না কাটি করতেছি শেষ অবধি ও আর রুমে আসে না বলছি তুমি এখানে আসবা না হয় আমি মসজিদ বাড়ির সাথে বড় বাড়ির ছেলে ও মিজান নতুন বাক্তার চরের ও আসবা তুমি আসবা না হয় আমি এখান থেকে জোরে চিল্লা চিল্লি করবো কান্নাকাটি করবো লোক জড়ো করবো ও বলতেছে আসছে আসছে বলতেছে বাইরে আসো আমার বলতেছে তুমি বাইরে আসো আমার আপারে ফোন দিছে আপা সীমারে বলেন বাইরে আসতে আপা কয় কী রে কী হয়েছে আমি ওই তসলিমের বাসায় কত তসলিমের বাসায় তসলিম আমার ফোন দাও কয় বাইরে যেতে আমি কোর বাচ্চা আছে দুইটা দুটো জমজ বাসে আর বউ আছে আমার বোনে কয় তুই বাট পারের বাল্লায় বসছস আমার বোন ও কান্না কইটা দিছে কারণ আমি এতটাই দুঃখী ছিলাম আমার কখন এরকম হওয়ার কথা ছিল না তাই আমি এখান থেকে চলে আসি ওটা আর পাইনি রাস্তায় তো আসি আসার পর ষোলোই ডিসেম্বর পনেরো ডিসেম্বর আমি আবার যাই পনেরো ডিসেম্বর যাওয়ার পর নির্বাচন চলবে তিরিশ তারিখের নির্বাচন ডিসেম্বরের তখন ও কি করে এই ও আমার ফোন আর ধরে না মোবাইল অফ করে দিছে তো ষোলো তারিখে আমি ই করছি যে শেষবারের জন্য রিকোয়েস্ট করছি যে আমার সাথে একটা বার দেখা করবা ও বলছে কি আচ্ছা আমি আসতেছি তো বিকালে আসছি শেষ মুহূর্তটা যেটা ছিল যে আমি বলছিলাম যে তুমি আমার সাথে কেন এরকম করলাম আমি কি দোষ করছিলাম ও বলছি কি যে তোমাকে আমার ভালো লাগছিল আমার অন্যায় এটা ছিল যে আমি আমাকে আমার ভালো লাগছিল যে বলতেছি যে আমার ছেলে মেয়ের জীবনটা ভিক্ষা দিবা আমি কি এটা কেমন প্রশ্ন করলাম আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে আমার জীবন নষ্ট করে তুমি নিজের ছেলে মেয়ের জীবন ভিক্ষা যেত আমার মাফ করে দাও আমি কিছু মানে ও কান্না করতেছে আর আমি তোর চোখের বাড়ি সহ্য করতে পারি না আমিও মানে অচরে কান্না করতেছি কেন করলো এটা আমার সাথে আমি হাজবেন্ডে আমি অসুখী ছিলাম আমার ফ্যামিলিতে এখন কেউ নেই দায়িত্ব নেওয়া লোক নেই আমার কি করব শেষ মতো বলো আমি তোমার মাফ চাই আমি হাসরে দিন তোমার নিয়ে যাব যার জীবনে বাস্তবিক করোই নেই ও হাসরে দিন নিয়ে যাব আমি কান্না করতেছি ও কান্না করতেছে তো শেষ মুহূর্তে আমি ওর জোরে ধরে বলছি যাও আমি তোমার মুক্ত করে দিলাম আমি আর কখনো তোমার জীবনে আসবো না সামনে সামনে দেখা করছি হ্যাঁ আমার খেয়াল নাই আমি দৌড়ে পার হয়ে যেতেছি ও বলতেছে তারাও তুই আমি বলতেছি আমি আমি তোমার কাছে যাব আমি দৌড়ে ওখানে চলে গেছি শেষ মুহূর্তের মধ্যে ও আমার কি কি করলো রিক্সায় তুললা ভাড়া দিয়ে আমি উঠতে যাই না আমার হাত ধরে টাইনে রিক্সা তুলছে বলতেছে যাও শেষ বিদায় শুভ পর্যন্ত আমার হাত ধরে কপালে কিছুটা পড়ে গেছে যে মেয়েটা নাকি ভালোবাসার প্রতি ও কান্না করতেছিল সিগারেট খাইতেছিল যে আমার জন্য আমি যাকে এত ভালোবাসি তাকে ভালো রাখেন না আমি ভালোবাসা আমি এর জন্য ওর আর পিছনে আমি অনেকবার ফোনে ট্রাই করছি পাঁচ দিন দশ দিন পরে ও ফোন ধরে দুইরা বলে আমাকে মাফ করো ও কান্নাকাটি করে আমি বলতাম যে ডলির তো একটা পরিচয় ছিল বিয়ে করছো আমার তো কোনো পরিচয় নেই আমি কে একজন গার্লফ্রেন্ড ছিলাম না কে ছিলাম আমি তোমার জীবনে ও বলতো আমি কিচ্ছু জানি না আমাকে মাফ করো এভাবে বলতো বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসী বাঙালিদের কাছে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি আজকে লাইভটা বিশেষ ভাবে শেয়ার করার জন্য কারণ এই লাইভের শেষ অংশে কিন্তু এখন অনেকটা টুইস্ট বাকি রয়েছে এবং আজকের এপিসোডটা আমার নির্ধারিত সময়কে পার দিয়ে আরও পনেরো মিনিট বাড়াতে হচ্ছে আমি এইমাত্র ঘোষণাটা আপনাদেরকে দিলাম যে আমরা হয়তো নির্ধারিত সময় রাত একটায় শেষ হতো কিন্তু এটা একটা পনেরো পর্যন্ত আমাদেরকে চালাতে হবে কারণ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো আমারকে করতে হবে না হলে তো আসলে লাভ স্টোরি বা উদয়ের অনুষ্ঠানের আলাদা কোনো বিশেষত্ব থাকলো না কারণ আমরা আসলে একটা অনুষ্ঠান শুধুমাত্র করার জন্য করি না আমাদের এখানে জাগো এফএমের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করি কিছু মেসেজ ক্রিয়েট করার জন্য সো আমি একটু আয়সার কাছে একটা প্রশ্ন শুধু করতে চাই আয়সা আপনার সাথে এই ভদ্রলোকের পরিচয় হয়েছে দু সালের কোন মাসে মার্চ মার্চে শেষ হলো ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে এর ভেতরে আপনাদের মধ্যে কোনো রকমের শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে কি না এক কথা উত্তর হয়েছে সেটা সেই কথাটা মানে এই যে তার এই শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পরের পরিতে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখেছেন আপনি কোনো পরিবর্তন দেখেন নাই 
এরপরে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন যে আপনি সবকিছু জানার পরেও দুই হাজার আঠারো সালের ষোলোই ডিসেম্বর তার সাথে যখন আবার দেখা করলেন তখন আপনি কেন তার কাছে আবার মানে এই সব কিছু জানার পরেও কেন আপনি চাচ্ছিলেন আবার ফিরে যেতে মানে যে জানেন যে এই মানুষটা দুটো বাচ্চা আছে বা তার সাথে আপনার সাথে এত মিথ্যে কথা বলেছে কেন চাচ্ছিলেন মানে নিজের বাচ্চার জন্য বেঁচে থাকার জন্য নাকি আপনি তাকে আসলে এখনও অনেক ভালোবাসেন কোনটা সত্যি বলতে এতটা ভালোবাসছি লোকটার মানে सम्भव हम अपर प्रांत कारण एक दिक्कत गल्पा शुनी एकदिक जो गल्पा शुना तक गल्पर मध्य नाना रकम फाँक फोकर थे जो पे कि जागो एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट फोर जनमानुष रेडियो स्टेशन साधारण मानुषे रेडियो स्टेशन को सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल किंबा भलोबाशार गल्पगुलो के तुले धरी ना साधारण मानुषर गल्प तुले धरी ये आयशा आज के अछर धारा काटसे ए रकम जान और का कख कान्ना करते ना आज के जे मेटी जे ऐलेटी एक ही रकम भूल करते जा जान कख आर ए रकम सीचुएशने पड़ते ना से ही जगह प्राण आप लाभ स्टोर उत्पत्ति तो आज के फोने नये सरसि एक मानुष के इनवैट करी जिन ये मुहूर्ते सामने बसे आर्थे परिचित हब तरगे जानिए रखे आयशा शुरूते ही जी एक के विन जे भद्रलोक तरह भीषण रकम पागल छें से ही पागल से मानुषार साथ विलो तर नाम हे जय यत जब जय नामे परिचित छोड़ा एक सुनब ये मानुषार कथा कैमन आपनी जी भलो आनी भलो भैया भलो आपनर नाम कि आसले जय जी ना अपन नाम की मामून 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 आपनी एकदम शुरू थे आपनर सबक स्त्री जिन्हें मुहूर्ते भाषा मत अपने डिवोर्स हो गए से गल्पटा शुने शुरू थे आसब एक प्रश्न करब जो प्रश्नगुल अनेक मानुष एखे तो आज के प्राय लक्ष लक्ष मानु शुन से तरह कि प्रश्न आज है ये मानुषा के आनी फोने कथा बोलें तरह प्रेम पड़े गलें और तर आनी एस विलें ये एत ताड़ाहुड़ा क्यों छो अपन जी ना जगह तो जगह मन करें कि देखा जाए अपने बाहर आनसम बाहर आन थारे कलेजे भर्ती होते टाक दीसि पढ़ाई पढ़ाई बेपारे जा समस्या दीसि तो अमाउंट बोले लाभ नहीं दीसि और अनेक टाक दीसि मोबाइल दीसि वो बोलसे शेष कर चाहना फल फुर जहाज सब नहीं बाबा तुम चिंता करो ना तुम चिंता करो ना रोजारे <laughs> खावे खावे 
এর মধ্যে হলো মিজানের সাথে পুরো পুরো গভীরতা মিজানের সাথে এরকম পুরো গভীরতা হ্যাঁ ক্লিয়ার হ্যাঁ আমরা ক্লিয়ার তারপরে কি সে আমাকে খাওয়াই দিয়েছে আর ওর ভাবি আমাকে বলতাছে তুমি ঝড়ের অভিনয় করবে এমন ঝড়ের অভিনয় করবে তুমি দুটো কম্বল নিয়ে শুয়ে পড়বে তারপর আমি শুয়ে পড়ছি শুয়ে পড়ার পর সে আমাকে বলতাছে তুমি চলে যাও তারপর আমি চলে গেছি যাওয়ার পর রাতে মোবাইল আমাকে এত ওয়াইটিন আমি তো পুরো পাগল মত আচ্ছা এখানে আমরা বুঝতে পারছি আমার এক শুধু মাউন্ট ভাই এটা বলেন জি 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 এই আপনি তো এই পরিস্থিতিটা স্টোরি হইলো কখন যখন আপনি জুয়া খেলা শুরু করলেন জি হ্যাঁ হ্যাঁ জি আমি ওটা কে বলেন হ্যাঁ এটা আমি ওই বলছে ওর আমি টর্চার করছি অনেক মারধর করছি তারপর কি আমি অনেক জুয়া খেলছি এটা ভুল ধারণা ভুল ধারণা হ্যাঁ কিছুটা সত্যি কিছুটা ভুল কিছুটা সত্যি আচ্ছা কিছুটা সত্যি বলতে কি আমি খেলাধুলার প্রচুর নেশা ক্রিকেট খেলে আমি অনেক আমি ছোট বলার তে লেখা পড়া করি না টাকা টাকা কই যাইতো আপনি যে টাকা বলতেন প্রশ্ন আসি হ্যাঁ তারপর আমি যে টাকা বিল পাতাম সপ্তাহে 2000 আর 2000 হ্যাঁ তো দেখা যায় কি মনে করেন সপ্তাহে দেখা যায় কি ফেরায় আনতাম গিরি আনতাম নুডু জানতাম মেয়ের জন্য যাই খাবার আনতাম তারপরে ঘরে সংসারে যাই নিতাম নেওয়ার পর ওর যে কলেজের সমস্যা তারপরে কিস্তির সমস্যা এভাবে দিতাম এখন যদি আমি যদি আরো কিছু বলতে যাই ওকে আমি সন্দেহ করি কেন ওর আমি টর্চারিং করি কেন তা আমি এটি কিছু বলার দরকার নেই সে তো আমাকে বলছে আমি তাকে অনেক আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসি আমার ইতিহাস যদি আমি যদি একলা আসতাম যদি ওরে যদি আমি যদি পছানোর জন্য আসতাম আমি যদি বলতাম আপনি শুনলো না আমি বুঝতে পারি আপনি কান্না করবেন না আপনি আপনি কান্না করবেন প্লিজ হ্যাঁ আমি ওরকম কিছু বলবো না জানেন আই বলি হুম আমার আপনি কাজ করেছেন আপনি ওনাকে মেরেছেন এরকম আপনার ওই ওই ভদ্রলোককে দিয়ে আর ওই ভদ্রলোক মারছে কিনা তাও আমি জানি না জানেন না মানে ওই আশেপাশে লোকেরা টাকা খাইতে ওর থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা বলছে ও বলছে ও ও এরকম একটা ভালো মানুষ যে ও বলছে যে বিশ টাকা হলে তোমাকে মিজানের কাছে ফিরিয়ে দেব ও গেছে কিন্তু প্রভাবশালী ওর কেউ ফিরেতে পারবো না কারণ ও যদি নিজে না চায় ও বড় বাড়ির ছেলে অনেক নামি দামি ওইখানে যে পাড়া দেওয়ার মতো জায়গা নেই আমাদের ও প্রভাবশালী ছিল ঠিক আছে আমরা মাউন ভাই আমরা আপনার সাথে কথা বলি আপনি কান্না করবেন না আজকে তো অনেকে দেখছে আপনাকে আপনি আসলে আপনার ভেতরে কষ্টগুলো যদি আজকে বলতে পারেন এবং আপনি যে চান সেটা একটু সবাইকে জানাতে চাই আমরা আপনি আমাকে বলেন যে এই যে আপনি যখন খোঁজ খবর নিলেন যে আপনার ওয়াইফের সাথে এরকম আরেকটা লোকের রিলেশন আমরা শুনলাম যে আপনি নিজেই খোঁজ খবর নিয়েছেন যে তার নাম কি করতে কিভাবে জানলেন বা কি হলো আপনার এটা কিভাবে এটা যে রোজার ঈদে রোজার ঈদে ওর মোবাইলে বাইশটা টাকা পাঠাইছে বাইশটা টাকা পাঠানোর পর ওই মোবাইলটা আমি নিয়ে আসি নিয়ে আসানোর পর আমি বাংলা অ্যাপস চালু করি তারপর দেখি একটি নাম্বার সত্তর 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 এস এম এস তারপর একটা মোবাইল নিয়ে পড়ছে ওই মোবাইলের মধ্যে ওই ছেলেটি অনেক লাগছে তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও আমি তসলিম শেখ ভালো আছি সে সে তার আবেগটা অনেক কিছু বলছে যেমন বলছে কি ওই যে ফোন রিসিভ করে না মনে হয় মনে অনেক ব্যস্ত থাকতো ফোন রিসিভ করতো না তারপরে ওর এস এম এসটি পাইতাম সে মিজানে অনেক এস এম এস করছে আমি তসলিম শেখ আমি কখনো কেউ দাঁড়ায় দাঁড়ি না তুমি যদি তুমি স্বামীর প্রতি ইম্পল থাকো তুমি চলে যাও আর একটা লাগছে আমি ব্যস্ত আছি আর একটা এস এম এস বিভিন্ন তারপর আমি যে মোল্লাবাজার ফার্স্ট আমি জানতে পারছি কীভাবে ওর বাড়ি মোল্লাবাজার মোল্লাবাজারে যে বাইশটা টাকা লোড করে ওই লোডের নাম্বার সূত্র ধরে আমি জিরো লাগাইয়া কল দিছি কল দেওয়ার পরে জিজ্ঞাসি এরা কোন জায়গায় মোল্লাবাজার পরে ওই জায়গায় আমি পড়ার পড়ার জায়গায় বসে থাকতাম আমি একদিন রাত্রে জানেন ভাই একদিন রাত্রে আমি ওই আমাকে ওই জায়গাতে ফোন দিছে ওর সাথে নিয়ে কক্সবাজার গেছে তো সব কক্সবাজার জানে ওই গেছে কি ওর বনক বাসায় আমি সারা রাত যে গ্যারাম সাইড তো গুদারাঘাট আমি বসে আসছিলাম আমি 
কখনো ওর বোনেরে ফোন দেই কখনো ওর মারে ফোন দেই কখনো ওর বাবারে ফোন দেই কখনো ওরে ফোন দেই কখনো ওরে ফোন দেই রাতে দুইটা বাজে গুদরা পার ইয়া নদী পার হই আর কোসে একটা খাল আছে খাল পার হই আর পায়ে ধরি সীমা আমার যা হইছে ভুল হইছে আমি জীবন আর ক্রিকেট খেলতাম না জীবনে বাজি ধরতাম না তুমি আমারে একটা সুযোগ দাও শুধু একটা সুযোগ যদি ছোট বেলা পড়ায় সাতাশ ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে আমার বাবা মারা গেছে আমার মা একটু কোন টাইপের আমি নিজেও জানি না ওর সাথে এতটা যেন খারাপ বিয়ে ওই যেটা বলছে এতটা না হ্যাঁ করছে আমার মেয়েকে একটু কলো নিছে কম আমার বাইয়ের ছেলের বাইয়ে বিদেশ আসলোই আমার বাইয়ে বিদেশ ছিল বাইয়ের ইনকাম ছিল ভালো তো আমার বাইয়ের ছেলের আদর করত তো ওটা কি আমি তো দেখতেছি আমার তো কষ্ট লাগে এটাকে আমার বলতে হবে আমার কষ্ট লাগে না আমি অনেক কষ্ট পাইতাম তারপরে এই যে অয়ারটার কথা বলছে পঁচিশ দিন ওর আমি কোনো খোঁজ খবর নিনি জানেন না ভাই আমি দৈনিক একশো বার হলে ওরা ফোন দিই ও আমার ফোনের বিরুক্ত আমাকে বলে কি এখন কি আমাদের ওই বয়সে আসছে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি হ্যাঁ টর্চারিং করছি অনেক সময় দেখা যায় জিতে গালে থাপড় দিচ্ছি ও আমাকে মারছে আপনি ওর বাবার যখন অসুস্থ যাইতে দেন না হ্যাঁ দেখতে এই যে ওয়াই সাত দিন ওদের বাড়িতে ছিল সবরাত সবরাতের দিন রাত্রে ওয়াই সবরাতের দিন আমাদের বাসায় আইসে আসার পর যে তোর স্বামী স্ত্রী এতদিন পর আইসে না সারা রাত নামাজ মাস পড়ছি নামাজ পড়ার পর পরের দিন এরকম বৃষ্টি যারা জানি না যারা শুনছে তারা তো যদি মনে করে দেখে সবাতের পর অনেক বৃষ্টি হয়েছিল ওই বৃষ্টির মধ্যে ওর আমি যেতে দেবো না তা আমার কথা কি তুমি কালকে যাও আর ওর কথা হলো কি যে তো আমার তো ভাড়া নেই তো আমার বোনে আসবে তো বোনের সাথে আমি চলে যাই পর আমি কই না তারপর ওই একটা কথা মিথ্যা তো বলছে ওর জামা কাপড়টি আমি ছিঁড়ে নিই ওই জামা কাপড়টি ছিলছে ওর বোরকা ছিঁড়ছে তারপর সব কিছু ছিঁড়ছে ওরা আমি কোনো টর্চারিং চেন গায়ে হাত আপনি বললেন যে উনি মিথ্যা বলেছে আমি থেকে আসছি যাই হোক যে ও যেহেতু আমার বাবাকে দেখতে পাঁচশো টাকা আমাকে দিতে পারে না তাহলে আমার বোনের সাথে যাওয়া হইতো আমার শ্রেয় বলেন ভাড়ার জন্য ওনার বোনের সাথে কেন যেতে হবে মানে আপনি কি পারতেন না দিতে যে ওই দিন ছিল বুধ মঙ্গলবার আমি বিশ্ব দুয়ারে বিল পাই তো ওই দিন আমাদের আমার এত ব্যালেন্স ছিল না তো হয়তো পাঁচ দিন থেকে ছিল ওই পাঁচ দিন ওদের বাড়িতে ছিল পাঁচ দিন ওদের বাড়িতে ছিল পাঁচ দিন বাড়িতে থেকে আইসা ইয়ার পরের দিন যাওয়া দরকার কি তুমি আরেক দিন পরে যাও বিশ্ব দুয়ারে বিল পাইলে তো তুমি যাইতে পারবা হয়তো বিশ্ব দেখেন ভাইয়া আপনি মাথায় নিয়ে কথাটা হয়তো এই কারণে যাবে না ওই যাবে কি ওই যে যে মিজান ওর সাথে কন্টিনিউ কথা বলতো ওইটা আমরা বুঝতে পেরেছি ওই কারণে ওই বাসায় যাওয়ার জন্য পাগল আচ্ছা তারপর কি ওর আমি টর্চারিং করছি কোনটা একটা স্বামী স্ত্রী যে মিলামিশা করে ওরকম টর্চারিং হ্যাঁ তুমি চলে যাবে তোমাকে আমি দাগ লাগাই দিব তারপর মেয়েটা অনেক সুন্দর আমার ওয়াইফ অনেক সুন্দর ছিল এই জন্য আমি ওরকম ভাবে দাগ লাগছে যে গলার মধ্যে তো এটা কি ওদের মেম্বারে বলছে কি গলার মধ্যে চিপ দিছে তো মেম্বারও বুঝতে পারছে আমি যদি চিপ দে দোনো দোনো আঙ্গুলে কলম বসবে এক সাইডে কখনো দাগ হবে না তো যাক ভাইয়া আমি এত গভীরে যেতে চাই না আর আমি এত কিছু বলতে চাই না যদি আমি যদি কেউ যদি কেউ যদি আমি খারাপ মানেতে যাই নিজেরও খারাপ অনলাইন ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারছি আমি খারাপ আমি খারাপ ভাই আমি খারাপ আমি সব কিছু আমি আমি দাই আমার মেয়ের আমি ফিরে চাই আমি শুধু আমার ওয়াইফ নতুন ওয়াইফটা একদিন শুয়া দেখছি তারপর একটা দিনও আমি শুই নাই কার কারণে সে আমাকে বলছে যে তোর যদি একটা বেবি হয়ে যায় কখনো গেলাম তোর আমি চান্স দিব না ওই নিজে আমাদের বাড়িতে গেছে ওরে অনেক মানুষ আমাদের এলাকাতে ফোন দিছে ফোন দা বলে ওর বউয়ের সাথে শোয় না বউ ধরে না কিছু কেন 
নিজের নিজের সব নিজের যে একটা সম্মান ওই সম্মানটা নষ্ট করছে আমি কি আমার ওরকম কিছু নেই আমার ওরকম কোনো ফিলিংস নেই আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন যে আপনি তাহলে একটা বিয়েও করছেন এর পরে বিয়ে আপনার ওয়াইফের সাথে আপনার এখন সম্পর্ক কি এখন আমার সাথে সম্পর্ক নেই ডিভোর্স হয়ে গেছে ডিভোর্স হয়নি ডিভোর্স হওয়ার মতো ডিভোর্স হওয়ার মতো কারণটা কি এই 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 মানুষটার জন্য হ্যাঁ এই মানুষটার জন্য মানে তাহলে ওই মেয়েটা কি আপনি ওই মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছেন না আপনি আরেকটা ভুল করছেন হ্যাঁ এটা আমি ভুল ওই মেয়েটা কি দোষ আপনাকে কেন হ্যাঁ ওই মেয়েটার কোনো ওই মেয়েটা তো আমাকে ভালোবাসেনি হ্যাঁ ওই মেয়েটা আমাকে ভালোবাসেনি আর এই জায়গায় দেখা যায় কি হ্যাঁ যদি আমি যদি বাঁচতে যাই আমি যদি ওই মেয়েটা নিয়ে বাঁচতে হয় আমার মেয়েটার জীবন নষ্ট তাহলে আপনি তো বিয়ে করেছেন হ্যাঁ আমি বিয়ে করেছি আমি ওরে অনেকবার জিজ্ঞাসা তোমার বিয়ে হইছিনি তোমার বিয়ে হইছিনি সে বলছে হ্যাঁ আমার বিয়ে হইছে বিয়ে হইছে ইভেন্ট যে দিন আমি বিয়ে করব যে মঙ্গলবারের কথা যে ওই যে বুধবারে যে জানাজানি হলো মঙ্গলবারে আমি ওরে ফোন দিছি আমি ওই বলছি কি আমি একটা নম্বরে ফোন দিই আমি না হইলো পাঁচ হাজার নাম্বারে আমি পুলিশ আমি পুলিশরও বলি আমার আমার নাম মোবাইলটা হারাই গেছে স্যার একটু ফোন দিতে দেবেন আমি ওরে ফোন দিই আমি মোবাইলে দুনিয়ার ট্যাপ পাঠাই ওই ট্যাপ দিয়ে ওর সাথে ফোন করত বাইশ টাকা তেইশ টাকা পাঠাইতাম ওর সাথে ফোন করত আমি অনেক নাম্বারে আমাদের এলাকার ইউনিয়ন ইউনিয়নের মনে না হইলো বিশ হাজার ছেলের নাম্বার ধরে ফোন দিতাম সব নাম্বারে ব্ল্যাক লিস্ট ওলা দিত যে সবসময় সবারে পাই না যারে পাইতাম ওরই ফোন দিত ওরদের ফোন দিতাম তারপর যেহেতু ওর বিয়ে হয়ে গেছে তারপর শুনি মিজার নামে ছেলেটা আমি ওরে বলতেছি ওর ওর বিয়ে ওই বিয়ে করছে ওর বাচ্চা আছে ওর বিশ্বাসী যায় না তারপর ওই বলে কি ও যদি দশটা বিয়ে করে না তাহলে আমি মেনে নিব তারপরও আমি কই যা তুই তো বিয়ে তুই ওর লাইনে আন পরে ওই লাইনে আনছে লাইনে আনার পর আমি বলতেছি মিজান ভাই আপনি তো বিয়ে করছেন আপনার তো বাচ্চা আছে তো তোর সমস্যা কি আমি খাওয়াইতে পারলে পরে আমাকে আমাকে বলতেছে আয়সা বলতেছে কি কয় আমার স্বামী দশটা বিয়ে করতো তোর কোনো সমস্যা আছে তোর কোনো প্রবলেম আছে তারপর আমি বিয়ে কোনো আমার যে একটা ইমেন্স যে একটা আনন্দ ওরকম কোনো ছিল না সে অনেক কথা মিথ্যা বলছে যা এটি বলবো না আচ্ছা আমরা এই বিষয়টা এড়ায় যাই আমরা একটু সামনে চলে যাই আমরা যেহেতু অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে চলে এসেছি তাহলে আপনার এখন বর্তমানে একজন ওয়াইফ আছে মানে তার সাথে আপনার ডিভোর্স তো হয় নাই এবং আপনি তাকে এখন ছেড়ে দিয়ে আপনি আবার আপনার এই ওয়াইফের কাছে চলে আসতে চাচ্ছেন জি এটা আপনি এখন চান এখন যদি আমি যদি আমার যদি বলে তুই জেলখানায় থাকবি পাঁচ বছর জেলখানায় আমার যদি বলে কি সীমা যদি যদি আশা যদি বলে যদি বিল্ডিংয়েতে লাভ দিতে আমি বিল্ডিংতে লাভ দিতে রাজি আছি আমার জীবনের থেকে বেশি তাকে ভালোবাসি এখনো এখন আপনি এখন কি দা প্রমাণ করতে চান কেন আপনি ভালোবাসেন একটা মেয়ে আপনার সাথে এত কিছু করলো আপনি একটা ছেলের সাথে থেকে আসছে শুধু একটা ছেলের সাথে এখানে যদি কথা ওঠে আমরা আগে আর কিছুতে যাব না হ্যাঁ গভীরে যাওয়া দরকার নেই তারপর আমি তাকে ভালোবাসি এখনো ভালোবাসেন জিগান না আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি ওকে জিজ্ঞেস করব না আমি তাকে আমার জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসি আমি তার জন্য মরতে রাজি আছি আমি পুলিশের কাছে যাইতে রাজি আছি আমি জেল খাটতে রাজি আছি আমি জানি ও আমার ভালোবাসে না জানেন আমি আমি ওর অনেক ফোন দেই জানেন এই যে আচ্ছা 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 আমি বলি আমি আমি বাইতে আছি ভালোবাসা দিবসের দিন আমি বাইতে পলায় আয়া পড়ছি বাইতে পলায় আয়া আমি নারায়ণগঞ্জ এক জায়গায় থাকি জানেন আমি সকালে না খাইয়া এ আটতে আটতে দেড় ঘন্টা মতো আটটা আমি কাজে যাই আমি এখনো বিল পাই নাই আমার সাথে একটু কথা বলে না কথা বললে দুনিয়ার গালাগালি করে আমার আমার কদুর পর আই লাভ ইউ কয় আমার কদুর পর ভালোবাসে কয় আরেকজন স্ত্রী আছে তাকে আপনি কি বলেছেন মানে তার সাথে আপনার সম্পর্কটা এখন কি অবস্থা বলেন তার সাথে আমার সম্পর্কটা যেদিন ওরা জানে যে আমি বিয়ে করছি আমি অনেক ওই বইজন অনেক পাগল হ্যাঁ তারপর ওরা আমি যেদিন যেদিন প্রথম পরের দিনে যে সাথে আমাদের যে স্বামী স্ত্রী মিলামেশাটা হয় এর মধ্যেই সীমায় আমাকে আমাকে আমার সাথে কন্টিনিউ কথাবার্তা হয় এভাবে কদুর ভালো যায় কদুর খারাপ যায় দুদিন ভালো যায় দুদিন পর আবার বাড়িতে যায় বিচার দেয় পরে আবার দুদিন পর ভালো যায় এভাবে কি ওর কথা হলো কি ওর আমি যত কম ফোন দিব এত ভালো আর আমার কথা হলো কি আমি আর দ্বিতীয় ভুল করতে চাই না আমি দৈনিক ধনিক অনেকবার ফোন দিই একটা মানুষের একটা মানুষ এত বিরক্ত করতে পারে না আমি যতটা বিরক্ত করি শুধু একজন মানুষরই সে হয়েছে আয়সা ওরে আমি এতটা বিরক্ত করি আমার নিজেরও বিরক্ত হয় মাঝে মাঝে জানেন আমি অনেক চেষ্টা করি ওরে ফোন দেওয়া ফোন দিব না দিব না এর মধ্যে জানেন এর মধ্যে তো অনেক কিছুই বলার বাকি হয়নি এই যে মিজান ছেলেটায় 
ওই ওর সাথে কি করত না করত সে আমাকে বলতো আপনাকে কেন বলতো এ আমাকে বলতো কিছুর জন্য আমি অনেক ফোন দিতাম হ্যাঁ আমি ফোন দা বলতাম ভাই আমি তোর পা দূরে দূরে আমি তোর তোর ধর্মের ভাই লাগি তুই আমার সাইরা দে ভাই আমার সাইরা বাসতাম না আচ্ছা আমি শুধু এই জায়গায় না আমি অনেক জায়গায় গেছি ওর জন্য আচ্ছা আমি ওই কোন টাইমে কোন জায়গায় যাই কি করে না করে আমি সেদিন ধরতে পারি না আমি আর দুই দিন পর জানতে পারি ওই কখনো আমাকে শিখা জানা কেন ওই যে অন্ধবিশ্বাস করে অন্ধবিশ্বাসের মতো ওরা ভালোবাসে এখনো যদি ওই যদি এখনো যদি আমি ওর ওর জন্য আজকে আমি বাড়ি ছাড়া সব কিছু ছাড়া বাড়ি ছাড়া কেন বলছেন আপনি ওই যে বাড়ি ছাড়া যে তো আমি বাড়ি ছাড়া যে আমি নতুন বিয়ে করছি এ বউ এ বউ নিয়ে আমি খাবো না আচ্ছা এ বউ নিয়ে খাবো না আমার ভাই অনেক টাকার মালিক আমার ভাই আমার ভাবি আমাকে বিয়ে করাইছে তারপর যে তো আমি আমি শুধু এটা কি পুতুল আমার ঘর বাড়ি কিছু নেই যে এটা চুরি ঘর ছিল এটা সাপড়া ছিল সাপড়া ভেঙে ফেলছে সাপড়া তো বোঝেন না এটা যে তো ছোট একটা ঘর ওটা ভেঙে ফেলছে ভেঙে পড়ার পর যে তো আমার বাড়িতে জায়গা দেয় না পর আমার আশা আশায় বলছে তো যা মেয়ে দিক চাইয়া তুমি যদি ভালো হও তো আমি তোমার কাছে চলে যাব দু তিন মাস পর তারপরে তো আমি কি করব পরে কতদিন বাইত্য বারো পর আর বাইত্য ওইটা বারো আনো হয় না কী কারণে যাই পরে কিছু টাকা দিয়েছিলাম মনে হয় তারপরে আমি মনে হয় কিছু টাকা ভেঙে ফেলছি আর যাওয়া হয় নাই পরবর্তী আবার প্ল্যানিং করছে তুই তো বাড়িতে গেলি না আমি কই বাড়িতে কীভাবে যাম বয়ে হয় পরে আবার যেম বুক সাহস করছি বাড়িতে জামা কাপড় নিয়ে সব কিছু নিয়ে আমি নারায়ণজায় নারায়ণজায় আমাদের মেন শহরে এসে ভাড়ারা থাকি তো ভাড়া থাকি এর মধ্যে ওর সাথে আমার কন্টিনিউ কথা হয় কন্টিনিউ কথা হতে হয় বলে আমার সাথে এই ভালো মন্দ বলে দুই দিন ভালো যায় তিন দিন ভালো যায় চার দিনের মাথায় দুনিয়ার গালাগালি मिथ्या আমি আসার পর ওর ভাই আমাকে ফোন দিয়েছিল আমাদের যে রানিং মেম্বার ওই রানিং মেম্বার আমার জানেন ভাই আমি আপনার কি বুঝলাম আমাদের এলাকার আমাদের এলাকার মেম্বার মাপদর আমার বড় ভাই তারপর আমার চাস্ত ভাই আমার জেরাত ভাই সবাই মিলে আমার একটা ভাইয়ের রুমে আমাকে ধরছে সবাই যেমন সবাই মিলে আমাকে ধরছে ধরার পর তুই কি সীমাকে বলতে পারবি আশাকে বলতে পারবি আমি কি না আমি জেল খাটতে রাজি আছি আমি মরতে রাজি আছি আমি সব কিছু করতে রাজি তারপর ওকে তুই বিয়ে করলি কেন राजी <laughs> मैं घुमाते दीना कथा बोलो की बक्का बक्की करी जाने एक दिन क्या बारो घंटा भलो जाए कारण चाहना যেহেতু বিয়ে করে ফেলেছে আর চাই না ও এরকম কান্না কাটি করে মাঝে মধ্যে একটু মায়া হয় বলে আচ্ছা আমি আছি আমি আছি আবার এরকম মানে ও ফোন দিতে দিতে বলে না নিজেই বিরক্ত হয়ে যায় মানে আমার পরিবার তো দিতে হয়েছে আর আমি তো আরো আগেই দিতে হয়ে গেছি ওর ফোনের জ্বালায় আর ও বলতেছে আমি নাকি ওর বাড়ি থেকে কারণ ও আমাকে ভালোবাসা থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে আর আমি এখনো বলতেছি আমি ওকে চাই না আচ্ছা এই যে আয়সা আপনি বলছেন যে চান না কিন্তু আপনি কিন্তু আজকে গল্পের একটা ফাঁকে বললেন যে যখন ওই ভদ্রলোক शुक्रवार दिन क्यों शुक्रवार 
আমাকে বক যে পঞ্চবুটি পঞ্চবুটি নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবুটি আমাকে ফোন দিছে ফোন দেওয়ার পর আমি ওই জায়গায় সি এঞ্জিনিয়ার ডাইরেক্ট এসে পড়ছি আসার পর ওরা আমি বিরিয়ানি খাওয়াইছি এটা ওই বলেনি ওর আমি দুশো টাকা দিচ্ছি এটাও বলেনি তারপর ওই বাড়িতে গেছে যাওয়ার পর সন্ধ্যা ওরা আমি ওরা আমি মাছ খান্ত অনেকবার ফোন দিয়েছি চলো আমার চলে যায় চলে যাই ওই বলে তুমি আগে যাও এই যে যেমন দোকা এখন খাইছি ওই টাইমে দোকা খাইতাম এখন তো আমি অলরেডি দোকা এখন আমি জানি দুনিয়া উল্লাই গেল যে যে আমি তো শুনছি আমি এফ এম রেডিও যা শুনছি যে ওয় এখনো ওর জন্য মরতে রাজি আছে তো আজকের পরতে যদি অজিত আমার কাছে আসে আমি আমি ভাসবো আর যদি অজিত আমার কাছে না আসে না কোনো একদিন শুনবেন না আপনি তো এটা করতে পারেন না আপনার একটা বাচ্চা আছে তো ঘুরতে গেছি ওর সাথে এই করছি এই করছি এটা এই যে পরশু দিনের কথা ওর আমি বলতেছি শিবা আইসা আমার এডি এডি বলতেছে ও আমারে কি বিহেভ করলে বলতে পারে শুনতেছে <laughs> 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 আর কিছু বলতে পারবো না তবে আমি একটু আয়সা আপনাকে দিয়ে শেষ করবো অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে আসছে যেহেতু আপনি এখানে আসতে চেয়েছেন এবং আপনি এসেছেন তো আপনার এই যে আজকে এখানে এইখানে এই অবস্থা আপনার এই মুহূর্তে যেখানে আপনি আপনার স্বামী ছিল এবং তার স্বামী আপনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত এবং একটা কথা আপনি বারবারই বলতেছেন যে আপনার স্বামী আপনাকে খুব ভালোবাসে এটা আপনি জানেন এটা আপনি বোঝেন কিন্তু আপনি এই অবস্থা থেকে একজন আরেকজন লোকের সাথে সম্পর্কে জড়ায় গেলেন এবং পরবর্তীতে জানতে পারলেন যে আপনি এই মানুষটা বিয়ে করছে এবং তারপরে আবার ফিরে আসলেন এখন আপনি কি চান আমি চাই আমি আমার মেয়েটাকে নিয়ে আমার জীবনটা পার করতে আপনি আপনার মেয়েটাকে নিয়ে পার করতে চান আর এই লোকটা চাই আছে আপনাকে আর আপনার মেয়েকে আপনি কি করবেন ও বলল না যে মানে বাসা থেকে ওর গায়লুদের যে কথাটা কারণ ডিভোর্সটা তো আমি দিছি যদি ও বাসা থেকে তখন আমি আর ও পালাই যাই আগের কথা বাদ দেন আগে না যে দোষটা যে পালাই যাই তাহলে কিন্তু আমার ফ্যামিলির দরব এর জন্য আমি ওর সাথে যাই নাই আর যে আপনি কি বললেন আমি বলছি এখন আপনি কি চান এই যে এই লোকটা যে আজকে আপনি গত কয়েকদিন ধরে আপনার কাছে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছে এবং সে সব কিছু ছেড়ে কয়েকদিন ধরে না যে দিন আমাকে ডিপো যে দিন আমাদের বাড়িতে চলে গেছে সেই দিন পরেরতেই আমি ওরে ফোন জানালা ভাঙ্গা তারপর দেওয়াল টোক পাইয়া বৃষ্টির মধ্যে ভিজ যা ভিজ যা আমি ওর যা পায়ে ধরে আমি কিছু আইসা যা আমার এসে তুমি আইসা বলো আচ্ছা আচ্ছা আমি মনে হয় ওর উন্না দিয়া আমার গলার ভিতরে ফাঁসি দেই তারপর আমি মরে যাব গা ও আবারে বলে তুই ভিজ গা তুই আত্মহত্যা করতে গাড়ি বিশাল বড় করে তোলে আর আমার সাথে মানাই নিতে পারে না আমিও নিজেকে ওর সাথে মানাই নিতে পারি না একটা সাংসারিক জীবন করতে দুজনকে মানিয়ে নিতে হবে আমরা কেউ কাউকে পারি না এর চেয়ে ভালো আত্মহত্যা করার চেয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমার মেয়ের জন্য আপনি আমাকে একটা কথা শুধু বলেন আপনি যে ভদ্রলোকের কথা বললেন যার নাম যে নাম কি বললেন তসলিম হ্যাঁ তো উনার ব্যাপারে আপনি শেষ করতেছিলেন এরকম ভাবে যে আপনি উনার সাথে শেষ যখন দেখা করলেন তখনও আপনার খুব কষ্ট হয়েছে আর এই যে আপনার লোকটা যে সাথে আপনি বিয়ে হয়েছে পর্যন্ত যে লোকটা তা এর জন্য আপনার কষ্ট হয় না কখনো একটা হ্যাঁ আমি 
আমি দেখেন আমি ওরে ফোন দিলাম আমাকে গালাইলে করে আর আমি যে রাস্তা দা আসি একটা বাসে বসলো তো একটা অচিনা মানুষের সাথে মানুষ কথা বলে ওর যদি আমি দুই একটা কথা বলি কয় দাঁত বন্ধ কর না কেন বলে সেটাই আমি শুনতে যাচ্ছি মানে আপনার ওয়াইফই আপনাকে বলবে এখন দাঁত বন্ধ কর তোর বেটি ভালো লাগে না তোর হাসি ভালো লাগে না তোর চেহারা ভালো লাগে না কেমন গাঞ্জিটো মতো দেখা যায় আচ্ছা মানে আমি বলে আমি হাসি আমি কানলো আমার ভালো লাগে না আমি হাসি দিলো ভালো লাগে না মানে আমি বুঝতে পারছি প্লিজ একটা ভালোবাসার মানুষ রে তো শক্তিরা বলে আমি তোমার একটা সম্মান দেই ওই আমারে ওই আমারে করতে হবে আপনি আমাকে শুধু এইটুকু বলতে চাইলে আপনি এই মানুষটার কাছে কেন ফিরে যেতে চান যেই মানুষটা আপনাকে এত অপছন্দ করে এই মানুষটাকে কেন ভালোবাসবেন আমার এটা ভাষা বাদ আমি কি করব কেন করবেন আপনি আপনি এটা যে বুঝতেছেন আপনি একটা ভুল কাজ করতেছেন আপনাকে একটা মানুষ এইভাবে যদি বলে যে আপনার কোনো কিছু তার ভালো লাগে না যেতে শুধু আপনি তার সাথে সংসার করতে চান এটা তো বলে এটা ও আমাকে এটাও বলে আমি তোরে যা কিছু কই আমার জীবনে তুই যা তোরে ভালোবাসি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আর কিছু এটাও বলে আমরা শেষ করব অনুষ্ঠান একদম মাত্র 2 মিনিট আছে আয়েশা আপনি বলেন যে এই মানুষটাকে আপনি একেবারে সহ্য করতে পারেন না পারেন না আগে ভালোবাসেন কি বাসেন না বলেন তো ভালোবাসি বল ভালোবাসি হ্যাঁ ভালোবাসেন হ্যাঁ আচ্ছা বাট ওর মধ্যে যে আচরণগুলা এই আচরণগুলোকে ভালোবাসতে ভাই আচ্ছা যেটা আমাকে প্রতিনিয়ত আমি একটা ধরতে গেলে প্রায় মিত আচ্ছা এই মিত মানুষটাকে বারবার আঘাত করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না একজনের প্রতারণা আমি প্রতারিত আমার তো প্রায় সবই শেষ ধর থেকে আমার শেষ বলতে আমার আমি মিত আমার মনটাই মারা গেছে ওই কোন বিষয় আমি তোমার কখনো বলবো না আমি যা কাজ করব মোট করে তোমাকে সারা শুধু ওর জন্য সে যদি আমাকে একটু লাইন না দিত সে যদি আমাকে আশা না দিত আমি কি এই কাজটা করতাম বলেন সে আমাকে আশা দিছে এখন যদি সে যদি অস্বীকার করে কিছু করার নেই আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি আপনাকে বলি একটা কথা মাউন ভাই যে হচ্ছে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি আজকে আসছেন এবং আপনি একটা জিনিস আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমিও তো একজন পুরুষ আমার জায়গা থেকে আপনাকে একটা অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে ওকে বলতে বলবেন না ওকে ভোলার জন্য আপনাকে বলছি না এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি আপনাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ তার ডিসিশানটা মানে অতীত থেকে নেয় অতীত থেকে ধাক্কা খেয়ে মানুষ শেখে কিন্তু আপনি যদি অতীত থেকে বারবার ভুল করেন এবং আবারও ভুল করেন সেখানে আপনাকে কিন্তু আপনার পরিবার ছাড়া আপনি আপনাকে আপনার পরিবার আপনার পরিবার পরিজন কেন ছেড়ে চলে গেছে বা কেন আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা আপনি নিজে নিজে ভাববেন নিয়ে আর আত্মহত্যা কোনো সলিউশন না আপনি যে বারবার এই যে তেরো তালা থেকে লাভ দিবেন এইটা কোনো সলিউশন না আপনি বলছি না সেটা আমি আপনাকে বলছি আমি এখন সে কি বলছি সেটা না না আমি আপনাকে যেটা বলছি আমি সেটা আপনি শোনেন সেটা হচ্ছে আপনার নিজে একটা বিবেক আছে আপনার একটা আপনি একটা মানুষ আপনি একটা সুস্থ মানুষ আর আমি বিশ্বাস করি যে আপনি একটা সুস্থ মানুষ এবং একটা সুস্থ মানুষ কখনো আত্মহত্যার মতো ডিসিশন নিতে পারে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার একটা বাচ্চা আছে আপনার স্ত্রীর চাইতেও বড় ব্যাপার হচ্ছে যখন একটা পুরুষের জীবনে সন্তান চলে আসে তা আপনি আপনার সন্তানের কথাটা ভাবেন যে আপনি মৃত মারা গেলেন এটা কিন্তু কোনো সলিউশন না তৃতীয়ত হচ্ছে আমি আপনাকে একটা কথা বলবো এরপর আপনি আর কোনো কথা বলবেন এটা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা আপনার নিজেরা মিটমাট করবেন আপনি একটা বিয়ে করেছেন এরপরে সেখানে একজন ভদ্র মহিলা আছে তার জীবনের দায়ভারটাও কিন্তু আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না কারণ সেটা একটা ক্রাইম সেটা একটা অপরাধ সেই অপরাধটা আপনি করতে পারেন না এটাও আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে কান্নাকাটি করে আমি মরে যাব তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না এটা দিয়ে কিন্তু জীবন চলবে না জীবনে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে যেহেতু আপনি এখন একটা মেয়ের বাবা আবার আপনার একটি স্ত্রী আছে বর্তমান এই দুটো চিন্তা করে আপনাকে একটা ডিসিশন নিতে হবে এবং যাই করেন না কেন সেটা ঠান্ডা মাথায় এরকম কান্নাকাটি করে না এটা কিন্তু স্বাভাবিক ডিসিশন হবে না আপনি আবারও ভুল করতে পারেন আমরা চাই না আজ থেকে পাঁচ বছর পরে আপনি আজকে যেভাবে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছেন এরকম পরিস্থিতি আপনাকে দেখতে আমরা চাই আপনি একটা সুস্থ জীবনে চলে আসেন গুড ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়সা আপনাকে শুধু এইটুকু বলবো যে আপনি কি বুঝতে পারেন আপনি কোন জায়গাটায় ভুল করেছেন বুঝতে পারেন আপনি কোন জায়গাটায় ভুল করছেন আমাদেরকে এক মিনিটে বলেন তো কখন ভুলটা করে ফেলছেন ভুলটা তখনই করছি যখন একটা অন্য একটা সম্পর্কের রিলেশনে আমি জড়াইছি আর প্রথমত ভুলটা হচ্ছে আমি অল্প তে যে আমার সতেরো বয়স এই যে আমি বিয়েটা করছি তখন সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করছিলেন হ্যাঁ আচ্ছা ওকে আর দ্বিতীয় ভুলটা করছি যে মানে ওই ভুলই ছিল কারণ মানুষ চিনতে ভুল করছিলাম একটা প্রতারক ছিল তাকে না জেনে শুনে অন্ধবিশ্বাসে আমি প্রতারকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাইয়া জানেন পৃথিবীতে হয়তো আমাকে ঠকিয়েছে আমাকে ঠকিয়েছে ওকে ওর ঠকানোর জন্য তো আরও কিছু আছে ওপরে তাল্লা আছে যে আমি অসহায় ছিলাম 
আমি অসহায় কারণ আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি তো বলছি যে কি কি কারণে আমি অন্য একটা অ্যাফেয়ারে সংযুক্ত হই না আমি সেগুলো বুঝেছি সেগুলো শুনেছি বাট আপনি কি মনে করেন না যে আপনি যে অবস্থা ছিলেন সেখান থেকেও সংসার অনেকে করছে মানে ওখান থেকেও যদি সংসার না করতো তাহলে কিন্তু পৃথিবীতে সবার মানে অনেক রকমের সমস্যাই হতো যে এরকম আপনি আজকে এই সমস্যাটা কেন পড়েছেন এটা কি আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি আরেকটু ধৈর্য ধরা উচিত ছিল এবং আপনি হয়তো চাইলেও পারতেন আপনার একবারও মনে হয় না আজকে যে না আমি বোধ হয় ওই সময় আরেকটু ধৈর্য ধরলে আজকে আমাকে এরকম অবস্থায় আসতে হতো মনে হয় না কারণ আমি তো পাঁচ বছর প্রায় সহ্য করেছি আচ্ছা মানে আপনার মনে হয় এমন হতে পারতো যে আমি লাশ থাকতাম আচ্ছা নিজেরটা নিজে আমি আত্মহত্যা করতাম আমি পরিস্থিতির সহ্য এর চেয়ে ভালো না আমরা সেপারেট হয়ে গেছি আচ্ছা না কিন্তু সেপারেট হয়ে আপনি যে আবার একটা সম্পর্কে জড়িয়েছেন সেই সম্পর্কটা জড়ানোর ক্ষেত্রে আপনি কি কাকে ভালোবেসে জড়াইছিলেন নাকি আসলে আপনি আপনার সন্তানের ফিউচারটা দেখছেন সন্তানের ফিউচারটা এবং ভালোবেসে বলেন এটা ভুল ধারণা সে প্রথম কি বলছে যে এক মাস ওয়ে আমার ওর সাথে না জানি আর কথা বলছে আমি কাজে কাজে থাকতাম সেরকম বলছে এটা আমি আমি মন দিয়ে শুনছি সে এক মাস তার তার সাথে কি আমাকে না জানার কথা বলতো সে যেহেতু আমার আমার আমাকে নিয়ে খাবে না সে দুটো সিম চালাতো একটা লাস্টে 94 আর একটা এই 500 500 ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ও একটা ছেলের সাথে ব্যাপার করেনি আর চারটা পাঁচটা ছেলের সাথে ব্যাপার করেছে সেটা নিয়ে আসলে আমরা এখন কথা বলবো না घरे पुरुष मेर बाबा अपन घर एक स्त्री आतीत अभिज्ञता আচ্ছা ঠিক আছে আমার মনে হয় আপনি পাগলামি করবেন না পাগলামি এটা কোনো সলিউশন না আপনার জীবনে আরো অনেক দূর যেতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনি আমি আপনাকে দেখে এইটুকু বিশ্বাস করি কি করব বলে না রাখেন আমাকে বলুন সে আমাকে নিজে বলছে তুমি বাড়িতে বাড়ো সে আমাকে নিজে বলছে তুমি বাড়িতে বাড়ো আমি ভাড়া থাকি আমার বাড়িতে ঢোকার কোনো কেন বলছেন না স্যার ও আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতেছে আর ও বলতেছে আমি নাকি ওকে বলতেছি মানে আপনি ওকে বলেন না যে তুমি সবকিছু ছেড়ে আসো আমার কাছে না না এইভাবে আমি কখনো বলিনি ও ছেড়ে আসছে चरित्रे এর আগে কিন্তু নিজেদের ভালো থাকার জন্য আপনারা অনেক রকমের কাজ করেছেন মা হিসেবে আয়সা আমি বলবো আপনিও প্রচন্ড রকমের ভুল কাজগুলো করেছেন এবং বাবা হিসেবে মামুন সাহেব আপনিও অনেক খারাপ কাজগুলো করেছেন হয়তো মাঝখানে অনেক সুযোগ সন্ধানী মানুষেরা সুযোগ নিয়ে চলে গেছে শুধু এতটুকুই বলবো তবে এখন আমি মামুন অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই আপনি কান্না করবেন না প্লিজ অনেক মানুষ আপনাকে দেখছে এবং আমাদের অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে আমি শুধু এতটুকু বলবো যে কান্নাকাটি দিয়ে বা এইরকম আত্মহত্যা করে ব্ল্যাকমেল করে এগুলো দিয়ে তো আসলে জীবন চলবে না আপনি এখন একটি মেয়ের বাবা আপনাকে ওই জায়গা থেকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি কি করবেন এবং সেটার জন্য কিন্তু এরকম হ্যাঁ কী করবেন সেটা ভাবতে হবে আপনাকে আপনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আপনার সন্তানের জন্য কাজ করতে হবে না জীবন শেষ হয়ে যায়নি তো এখনও আপনি নিজে ভাবছেন না 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 কিছু শেষ হয়নি আপনি এটা ভাবছেন আপনি নিজে নিজে ভাবছেন আপনার জীবন শেষ হয়ে গেছে আপনার জীবন এখন সব কিছুই আছে আপনি এতটা অধৈর্য হবেন না এবং আমি এতটুকু আপনাকে বলবো নিজের প্রতি ভরসা রাখেন এবং আপনি পারবেন এখনো আপনি এমন কোনো বয়স হয়ে যায়নি যে আপনার জীবন সব শেষ হয়ে গেছে 
আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন প্লিজ ভাই আমি যে কোন বিনে ভাই আমি একটা সুযোগ দিতে গনারে ভাই শুধু আমরা আপনার পক্ষ থেকে আয়শাকে শুধু এতটুকু বলতে পারি যদি আপনার মনে হয় যে এই মানুষটাকে নিয়ে আপনি সংসার করতে পারবেন তাহলে আপনি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন শুধু একটা সুযোগ ভাই আমি পাঁচ দিন ধরে যাই শুধু একটা সুযোগ মানে ও তো আমি জীবন যাওয়ার আগে ও কিন্তু আমায় ছেড়ে দিয়েছে মুখ কিভাবে তালাক তিন চার সেটা একটা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে আমরা কিন্তু বলছি এটা তো হাজি সম্মত না আহিল্লা বিয়ে করতে হবে আবার আচ্ছা সেটা আমি বলবো যে সেটা আপনাদের নিজেদের বোঝা পড়ে ব্যাপার বাট আগে হচ্ছে আপনার মন কি স্থির করতে হবে যে আপনি এই মানুষটা যে এরকম করছে আপনি তাকে দেখে কিন্তু আবার ডিসিশন নেওয়া যাবে না ডিসিশনটা আপনার মন থেকে আসতে হবে কারণ এখানে আপনার সন্তানের সম্পর্ক রয়েছে আমি আর যে ওর এরকম করতাম না আমি আপনাকে এই যে হাজার হাজার ভাই আপনি আমাকে দেখুন বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাদের রেডিওর মাধ্যমে আমরা যেটা বলতে পারি হাজার হাজার মানুষ সন্তান সহ সবাই আমি বলতাম আমি চাই যে আপনার মতো মামুন ভাই যেন আর কখনো এরকম অবস্থা করতে না হয় করে না এরকম কেউ আইপিএল এর জন্য কেউ বাজি না ধরে কেউ বোর টর্চার না করে আমি সত্যি আমার জীবনের থেকে বেশি আপনি এটা জন্য অনুতপ্ত আপনি লজ্জিত আপনি বুঝতে পারেন আপনি বাজি ধরে খারাপ কাজ করছেন আর কখনো করবেন জীবন হয় না আয়শা আপনি আর একটা সুযোগ দিতে পারেন মানুষটাকে আর কখনো হয় না আমি এখানে যদি সুযোগ দেই আপনি আমি আপনাকে আবার ফোনে এক সপ্তাহের মধ্যে বলতে পারি যে ওর সাথে আমার সম্পর্ক এক সপ্তাহ ঠিক আছে আপনাদের সম্পর্ক এখন যেই অবস্থা এটা কিন্তু টিকে থাকার অবস্থা নাই তো নতুন করে টিকানোর কিছু নাই আপনি যেটা বলেছেন আমি উনি যেহেতু আপনার আপনি যেটা বলছিলেন যে এখনো পর্যন্ত আপনাদের ডিভোর্সটা অফিশিয়ালি হয় নাই সো আপনারা সেই জায়গা থেকে আমার হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে ডিভোর্স হ্যাঁ ডিভোর্স হয়ে গেছে আমি আমি তো কাগজ ছেড়ে ফেলছি भविष्यना अनुरोध कर प्रश्न मुसलमान আমি ওর কথা শুনে ও আমাকে বলছি কি ওরা আমি অনেক টর্চার করব যাওয়ার টাইমে অনেক মারব অনেক ইয়ে করব জি কখনো না কেন আমার তো ভুল আমি জুয়া যদি না খেলতাম আইপিএল যদি বাজি না ধরতাম যদি ওরা যদি টর্চার না এটা যতটুক ওই অনেক কথা আমি অনেক কথা বলেনি আচ্ছা ঠিক আমরা আজকে আর বলার মত না আমাদের বলার মত একদমই সময় নাই হ্যাঁ বলেন আপনি 30 সেকেন্ড সময় পাবেন বলেন 30 সেকেন্ড ওই এটা জানা না জানা ওই গোসল করল ওই জামা কাপড় আমি দিতাম ওই এটা বলেনি ওর যে জামা কাপড়ই ওর যে क्रिकेट खेल स्वास्थ्य 
মাত্র 4 বছর এই সন্তানের বয়স যখন 14 বছর হবে 24 বছর হবে তখন কিন্তু বাবার পরিচয়টা বিশাল বড় আকার ধারণ করবে সেই জায়গা থেকে আপনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আপনার জীবনে কষ্ট হলেও আপনি আপনার সন্তানের জন্য আপনি এই লোকটিকে আবার মেনে নেবেন এবং সেটি পারিবারিক ভাবে সেটি এইভাবে আসলে পালিয়ে বাসা থেকে ছেড়ে এসে এইভাবে হবে না সেটি পারিবারিক ভাবে করা সম্ভব হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আপনি এই ভদ্রলোককে নিয়ে আবার সুন্দর করে সংসার করার স্বপ্ন দেখতেই পারেন তবে আপনি যে ভুল করেছেন সেটা আপনি বুঝতে পারেন আপনি একটা জিনিস সবাইকে বলবেন কি যে আপনি যে পরকিয়া করেছেন মানে একটা বিবাহিত নারী সেই সম্পর্ক রেখে আরেকটা পুরুষের সাথে এভাবে ঘুরে বেরিয়েছেন বা তার সাথে চলার জন্য আপনি বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন এটা যে ভুল করেছেন এটা তো বলছেন তা আজকে এরকম অনেক আমি শিওর যে এখানে আমাকে যারা শুনবে ভবিষ্যতে এখানে আমি জানি দুই থেকে তিন লক্ষ লোক ইনস্ট্যান্ট এখন শুনতেছে এদের মধ্যে যদি আমি এরকম ফিল্টারিং কোনো পদ্ধতি থাকতো আমি দুই থেকে তিন হাজার এরকম মানুষ পাবো যারা একই ভুল করতেছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি কিছু বলবেন বলেন যে আমার মতো যাতে কেউ এরকম ভুল না করে যে যাকে চিনি না জানি না যার জন্য যে লোকটার জন্য আমি এত কিছু করলাম ওই লোকটা আমার আমারে কি করলো আমি তো অসহায় ছিলাম একটা কখনো কোনো মেয়ে যাতে বিবাহের পরে যত সমস্যা হোক পরিবারের সমাধান করে যাতে স্বামীর কাছেই থাকে কখনো যাতে নিজের শূন্যস্থানগুলো অন্য কারণে দিয়ে ভর্তি ভরত করতে না চায় কারণ ওই শূন্যস্থান ফাঁকাই থাকে ওই লোকগুলো অতিথি পাখির মতো আসে আবার চলেও যায় যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না সারা জীবন শুধু কষ্টগুলোই বয়ে নিতে হয় যা ওই মেয়েটা এখন কিভাবে ঠিক আপনারা এটা বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার যে আসলে কিছু মানুষ সুযোগ সন্ধানী হয় এবং তারা কিন্তু এই ধরনের ভুলগুলোর মাঝখানে সুযোগটা নিয়ে যায় সো আমরা একটা জিনিসই বলবো যারা আজকে আমাদেরকে শুনছেন এই যে স্টুডিওতে এই মুহূর্তে যে দুজন পুরুষ বা নারী তারা যে কান্না করছে এই চিত্রটা আসলে আমি আর দেখতে চাই না এবং এই চিত্রটা কোনো পরিবারের হতে পারে না এই পরিবারের একটি সন্তান আছে চার বছরের একটি মেয়ে সন্তান আছে তার ভবিষ্যৎটা আসলে কেরকম হতে পারে আমরা কিন্তু আজকের এই এপিসোডটা থেকে বুঝতে পারছি তাই আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যারা আজকে আমার এপিসোডটা দেখেছেন এদেরকে দেখে আয়সা কিংবা মামুন ওদেরকে দেখে ওদেরকে দেখে হলেও একটু সতর্ক হন আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আয়সা এবং মামুন আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য আপনাদের ভবিষ্যৎটা যেন এরকম না হয় এইভাবে যেন ভেসে না যায় এভাবে যেন চোখ দিয়ে বারবার অশ্রু ঝরে না ঝরে সেটাই আমি মন থেকে চাইবো এবং সমস্ত লিসনারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কথা হচ্ছিল এতক্ষণ যাবত এবং আমরা একদম লাইফ থেকে বেরিয়ে যাব এখন আমাদের ফেসবুক লাইফটা